ஆண்டவராகேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே நான் உங்களுக்கு வாழ்த்துதலை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இப்பொழுதும் மறுபடியுமாக நாம் சந்திக்கும்படியாக ஆண்டவர் நமக்கு செய்த கிருபைக்காக நாம் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துவோம் இந்த நாளிலும் நாம் வேதத்தில் உள்ள ஒரே ஒரு அதிகாரத்தை கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு புத்தகமாகிய பழையற்பாட்டில் உள்ள ஒபதியா புத்தகத்தை குறித்து நாம் தியானிக்க இருக்கின்றோம் ஒபதியா புத்தகத்தை நம்ம அநேகர் படித்திருக்கக்கூடும் ஏன்னா அது படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியான புத்தகம் அது ரொம்ப கடினமானதோ இல்லை என்றால் அந்த புத்தகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அதுல ஒரு புரிந்து கொள்ள முடியாத அளவிற்கு கடினமான ஒரு புத்தகம் கிடையாது நீங்க அதை படிச்சு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிளண்டா ஃபர்ஸ்ட் வசனத்துல இருந்தே நமக்கு என்ன சொல்ல வராருங்கிறத புரிஞ்சிருக்கு அது நீங்க வந்து ஆண்டவர் ஏதோமை குறித்து சொல்லுகின்ற ஒரு தீர்க்க தரிசனம் அப்படிங்கிறது புரிஞ்சது அது அப்படியே புரிச்சு அப்படியே படிச்சுட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏதோமை எப்படிலாம் ஆண்டவர் திட்டுகிறார் ஏதோமை ஆண்டவர் எப்படி எல்லாம் சபிக்கின்றார் அது எப்படி அழிந்து போகும் என்று அவர் கூறுகின்றார் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நமக்கு தெளிவாக தெரிஞ்சிடும் கடைசியில நம்ம பார்க்கும் பொழுது ஆண்டவர் வந்து நான் ஏதோமை பேசாவின் சந்ததியை நான் நியாய தீர்க்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவர் வந்து அதை அந்த அதிகாரத்தை ஒபதியாவின் வாயின் மூலமாக அதை முடிக்கின்றார் அது கடைசியில் அவர் சொல்லும் போது சொல்றாரு அப்பொழுது ராஜ்யம் கர்த்தருடையதாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த அதிகாரத்தை அவர் முடிக்கின்றார் வெறும் இருபத்தி ஓரு வசனங்கள் மாத்திரமே கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு சிறிய புத்தகத்தை நாம் இங்கே நாம் பார்க்கின்றோம் இந்த சிறிய புத்தகமாகிய இந்த புத்தகத்திலே நாம் படிப்பதற்கு விஷயங்கள் இருக்கின்றது நான் பொதுவாக அந்த புத்தகங்களை பற்றி நான் சொல்லிவிட்டு மறுபடி நான் அந்த புத்தகத்திற்குள்ளாக செல்லலாம் என்று நினைக்கின்றேன் நான் முதல்ல ஏற்கனவே சொல்ற மாதிரி சின்ன தீர்க்க தரிசன புத்தகங்களை நாம் படிப்பதற்கு சில விஷயங்கள் நமக்கு தேவைப்படுகிறது ஒன்று அதுல ஏதோ ஒரு கூட்ட மக்களை குறித்ததான நியாய தீர்ப்பு எழுதப்பட்டிருக்கும் அதை நம்ம தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும் அடுத்தது பின்னாடி நடக்கக்கூடிய சம்பவங்களை ஏற்கனவே நடந்து முடிந்த சம்பவங்கள் போல ஒரு பாஸ்ட் டென்ஸ்ல எழுதியிருப்பாங்க அது ஃபியூச்சர்ல தான் நடக்க போதும் ஆனா பாஸ்ட் டென்ஸ்ல அதை எழுதியிருப்பாங்க சோ அப்படி ஒரு விஷயம் நம்ம மைண்ட்ல எப்பவும் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் இரண்டாவதாக இவங்க எல்லாம் எங்க உள்ளவர்கள் என்றால் இவர்கள் எல்லாம் இஸ்ரவேலில் உள்ளவர்கள் யூதாவில் உள்ளவர்கள் தேவனுடைய மக்கள் இவர்கள் இஸ்ரவேலை குறித்தும் யூதாவை குறித்தும் சுத்தி இருக்கக்கூடிய அவர்களுக்கு இடையூறாக இருந்த மக்களை குறித்தும் அங்க தீர்க்க தரிசனத்தை இவர்கள் உரைத்தார்கள் இந்த சின்ன தீர்க்க தரிசன புத்தகத்தின் ஆசிரியர்கள் ஒருவேளை நீங்க பார்க்கும் பொழுது பக்கத்துல மிக குறைவான பக்கங்களை கொண்டிருக்கக்கூடிய புத்தகங்கள் சின்ன தீர்க்க தரிசன புத்தகங்கள் ஒவ்வதியால வெறும் இருபத்தோரு வசனம் அது ஒரு சாப்டர் தான் அப்போ ரொம்ப கிடையாது ஆனால் அதற்காக அவர்கள் ஆஹ் ஆண்டவரோடு ரொம்ப ஐக்கியம் இல்லாதவர்கள் அப்படி இல்லைன்னா அவர்கள் ரொம்ப குறுகிய காலத்தில் வாழ்ந்த மக்கள் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிடக்கூடாது சின்ன தீர்க்க தரிசன புத்தகங்கள்ல நிறைய புத்தகங்களை எழுதின மக்கள் அஹ் அநேக ராஜாக்களை பார்த்த மக்களாக இருக்கின்றார் இன்னைக்கு நம்ம இந்த டீட்டெயில்குள்ள இந்த புத்தகத்தில் இருக்கக்கூடிய வசனத்தின் ஒவ்வொரு வசனமாக நாம் செல்ல போவதில்லை அதற்கு முன்பதாக இந்த புத்தகத்திலே கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய மக்களை பற்றி நாம் தெரிந்து கொள்ள போகின்றோம் எப்பவுமே ஒரு விஷயம் இருக்குது யாரை குறித்து ஆண்டவர் இந்த இடத்துல பேசியிருக்கின்றார் என்பதை நாம் தெளிவாக புரிந்து கொண்டோம் என்றால் நம்ம அதுக்கப்புறம் எதற்கு இப்படி பேசினாருங்கிறது நமக்கு புரிஞ்சிடும் இப்ப நமக்கு யார் அப்படிங்கிறதுன்னா நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் ஏதோமியர்களை குறித்து ஆண்டவர் பேசுகின்றார் ஏன்னா முதலாவது வசனமே நமக்கு அதை தான் நமக்கு சொல்லுது ஏதோமியரை குறித்து ஆண்டவர் பேசுறாரு அப்படிங்கிறத சொல்லுது பாத்தீங்கன்னா உபதியாவின் தரிசனம் கர்த்தராகி ஆண்டவர் ஏதோமை குறித்து சொல்லுகிறது என்னவென்றால் எலும்புங்கள் அதற்கு விரோதமாக யுத்தம் பண்ண எழுவோம் பாருங்கள் என்று அறிவிக்க ஸ்தானாபதி ஜாதிகளிடத்தில் அனுப்பப்படும் செய்தியை சொல்ல கர்த்தர் சொல்ல கேட்டோம் அப்படிங்கிற அப்ப ஏதோமை குறித்து தீர்க்க தரிசனத்தை அவர் உரைக்கிறார் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கு ஆனால் ஏதோ யார் என்பதுதான் நமக்கு ஒரு பெரிய கேள்வி ஆனா நம்மள ஒரு வேதாகமத்தை குறைந்தபட்சம் ஒரு தடவையோ ரெண்டு தடவையோ வாசித்திருக்கக்கூடிய மக்கள் தெளிவாக சொல்லிவிடக்கூடும் இது ஏதோமியர்கள் அப்படின்னு சொன்னா ஏசாவின் வம்ச வழியில் உள்ளவர்கள்னு சொல்ல முடியாது ஆனா ஏசாவின் வம்ச வழியால இருக்கக்கூடிய இந்த மக்களை ஏன் ஆண்டவர் இப்படி சபிக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறத பெரிய பெரிய கொஸ்டின் மார்க்கா நம்ம முன்னாடி நிற்கிறேன் புரியாத புதிதாக இருக்கக்கூடிய சில காரியங்கள் 
நான் குறித்து இன்று நாம் பார்க்க போகின்றோம் என்னன்னா மற்ற இப்ப நம்ம இதுக்கு முன்பதாக பார்த்த நாகூமின் புத்தகத்தை குறித்து நம்ம பார்க்கும் பொழுது நினைவுக்கு எதிரான சாபம் அதில் எழுதப்பட்டிருந்துச்சு அங்க அசிரியர்கள் என்று கூட சொல்லக்கூடிய ஒரு கூட்ட மக்களை குறித்து அங்கே பேசப்பட்டது அசிரியர்கள் ஆண்டவரால் தெரிந்து கொள்ளப்படாத மக்கள் அவர்கள் அந்நிய ஜாதியினர் புறஜாதியினர் அவர்கள் இஸ்ரவேலின் ஒரு பகுதியினர் கிடையாது குறிப்பாக ஆப்ரஹாமிற்கு ஆண்டவர் கொடுத்த வாக்கு தத்தத்தை நிறைவேற்ற வேண்டிய எந்த கட்டாயமும் அசிரியர்கள் இடத்துல கிடையாது ஆபகூக்க நீங்க படிக்கும் பொழுது பாபிலோனியர்கள் அப்ப பாபிலோனியர்கள் எப்படி எல்லாம் அழிக்கப்படுவார்கள் எதற்காக அழிக்கப்படுவார்கள் சொல்லி ஆபகூக் நமக்கு சொல்லுது அப்ப ஆபகூக்கின் தீர்க்க தரிசன புத்தகத்தை நம்ம படிக்கும் பொழுது அந்த பாபிலோனியர்கள் அழிக்கப்படுவதை குறித்து மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு கேள்விக்குறி நமக்கு வர வேண்டியது இல்லை ஏன்னா அவர்கள் ஆண்டவருக்கு இடையூறு செய்த மக்கள் ஆமோஸ் சொல்லும் பொழுது சொல்றாரு எட்டு வகையான ஜாதியினரை சொல்லி அவர்கள் எல்லாம் ஆண்டவர் அழிக்க போகிறாருங்கிறார் செப்பனியா நான்கு விதமான ஜாதியினரை சொல்லி அழிக்க போறாரு சொல்றாரு இதுல இஸ்ரவேலும் யூதாவும் வரும் பொழுதுதான் நமக்கு ஆண்டவர் அவர்களை ரசிப்பேன் மறுபடியும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆறுதலான வசனங்களை ஸ்கூட்டிய சேர்த்து சேர்த்து சொல்றாரு ஆனால் இந்த ஏசாவை குறித்து நம்ம பார்க்கும் பொழுது இந்த சந்ததியினர் ஏதோமியரை குறித்து நம்ம பார்க்கும் பொழுது இவர்கள் வந்து ஆப்ரஹாமின் புத்திரராய் இருக்கிறார்கள் அப்ப இவர்களை அழிக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு வித்தியாசமான ஒண்ணு ஏதோ ஒரு அஹ் அம்மோனியர்களை அழிக்கிறது போலையோ இல்லைன்னா வந்து அசிரியர்களையோ பாபிலோனியர்களை அழிக்கிறது போலையோ ஏசாவின் சந்ததியினர் அழிக்கிறத நம்ம ஒரு பிளண்டா எடுத்துக்க முடியல ஏன்னா அவர்கள் ஆப்ரஹாமின் புத்திரராய் இருக்கிறார் அவர்கள் ஆப்ரஹாம் வம்ச வழியில வந்த புத்திரர்கள் அப்ப ஆப்ரஹாமின் வாக்கு தத்தம் இவர்களுக்கும் வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது அதுலயும் ஏசாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஏசா மூத்த பையனாக இருக்கிறான் ஈசாக்கினுடைய மூத்த பையன் இதெல்லாம் நமக்கு எல்லாருக்குமே நமக்கு தெரியும் ஆனா அந்த மூத்த பையனை ஏன் ஆண்டவர் வேண்டாம் என்று வெறுக்கின்றார் இந்த கேள்விக்குறி நமக்குள்ளாக ரீங்காரம் விட்டு கொண்டே இருக்கும் நீங்க பார்க்கும் பொழுது இந்த மல்கியாவின் புத்தகத்துல ஒன்றாவது அதிகாரம் நீங்க ஏற்கனவே மல்கியாவின் புத்தகத்தை படித்திருக்கிறீர்கள் அந்த புத்தகம் எப்படி சொல்லுது பாருங்க இரண்டாவது வசனத்திலிருந்து நான் வாசிக்கின்றேன் பாருங்க நான் உங்களை சிநேகித்தேன் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார் அதற்கு நீங்கள் எங்களை எப்படி சிநேகித்தீர் என்கிறீர்கள் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் ஏசா யாக்கோபுக்கு சகோதரன் அல்லவா ஆனாலும் யாக்கோபை நான் சிநேகித்தேன் அப்படின்னு சொல்றார் அப்போ ஆண்டவர் ஏதோ ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல எதற்கோ ஒன்றுக்காக நான் ஏசாவை விட்டுவிட்டு யாக்கோபை நான் வந்து சிநேகித்தேன் அப்படின்னு சொல்றார் மூன்றாவது வருஷம் இன்னும் அதாக சொல்லுது ஏசாவை நான் வெறுத்தேன் அப்படின்னு சொல்றார் அவனுடைய மலைகளை பாலும் அவனுடைய சுதந்திரத்தை மனாந்திரத்துள்ள வலு சற்பங்களின் தாவும் ஆக்கினேன் ஏதோமியர் நாம் எளிமைப்பட்டோம் ஆனாலும் பாலானவைகளை திரும்ப கட்டுவோம் என்று சொல்லுகிறார்கள் அதற்கு கர்த்தர் அவர்கள் கட்டுவார்கள் நான் இடிப்பேன் அவர்கள் துன்மார்க்கத்தின் எல்லை என்றும் கர்த்தர் தம்மை சினம் வைக்கின்ற ஜனம் என்றும் சொல்லப்படுவார்கள் அப்படின்னு அப்போ ஆண்டவருக்கு ஏசாவையும் பிடிக்கல உபதியாவின்படி பார்த்தா ஏதோமியரையும் பிடிக்கல மல்கியா ஒன்னாவது அதிகாரம் இரண்டு மூன்று நான்கு வசனங்கள் படி பார்த்தால் ஏசாவை ஆண்டவருக்கு பிடிக்கல உபதியாவின் புத்தகத்தை படி பார்த்தா ஏதோமியரையே ஆண்டவருக்கு பிடிக்கல அப்படி பிடிக்காம போறதுக்கு என்ன காரணமாக இருக்கும் ஏன் இந்த பிளான் ஆண்டவருக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா சிரேஷ்ட புத்திர பாத்திரத்தை கொண்டிருக்கக்கூடிய ஏசா ஏன் அந்த சிரேஷ்ட புத்திர பாத்திரத்தை விற்று போடுகின்றான் எதற்காக அதை விட்டு விலை விலகி அவனுக்கு அப்படி ஒரு 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 விதமான ஒரு ஒரு சூழ்நிலை ஏன் கொண்டு வரப்படுகின்றது இந்த திட்டத்துல ஏதோ ஒரு வேற ஒரு ஒரு கசட்டி புளியக்கூடிய ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்குதா அப்படின்னு நீங்க யோசித்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் இதுக்கு பின்பதாக இருக்கின்றது அதை நம்ம வந்து ஆண்டவருடைய பிளான் என்ன அவர் மனசுல என்ன இருக்குங்கிறத நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியாவிட்டாலும் வேதாகமத்தின் வெளிச்சத்துல சில விஷயங்களை பார்க்கலாம் அப்படி பார்த்தோம்னா அப்படி நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய சில பாயிண்ட்ஸ வச்சு ஆண்டவருடைய கோபம் ஏன் இவர்களுக்கு இவ்வளவு உக்கரமாக இருக்கிறதுங்கிறத நம்மளால ஒரு பிளாட் பண்ண முடியும் நான் இன்னைக்கு இந்த ஏதோமியர்களை பத்தி அதிகமாக பேச போகிறேன் நாளைக்கு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணும் பொழுது நம்ம அடுத்த அஹ் இதே போல அடுத்த பைபிள் ஸ்டடியில இதனுடைய தொடர்ச்சியை நாம் கொண்டு வரும் பொழுது நம்ம ஏசாவை குறித்து அதிகமாக நம்ம பார்க்க போகின்றோம் ஏன் ஏதோமியர்களை நான் முன்னாடி காண்பிக்கிறேன் என்றால் ஏசா ஒரு சர்பிரைஸா பின்னாடி நமக்கு வரட்டும் ஏசா ஆண்டவர் வெறுத்தார் அதற்கான காரணங்கள் ஒரு சில காரணங்கள் இன்றைக்கு ஏதோமியர்களை படிக்கும் பொழுதே நமக்கு தெரிய ஆரம்பிக்க போகுது அதுல முக்கியமான ஒன்று ரெண்டு காரணங்கள் நான் சொல்றேன் ஒன்று 
ஏசாவின் காலகட்டத்தில நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் ஆண்டவர் ஏசாவனை ஏசாவை ஆப்ரஹாமின் மூலமாக கண்டிப்பாக இடைப்பட்டிருக்க முடியும் ஒரு விதத்துல நீங்க பார்க்கும் பொழுது உங்களுக்கு தெரியும் ஆப்ரஹாமிற்கு நூறு வயதாயிருக்கும் பொழுதுதான் குழந்தை பிறக்கிறது அந்த குழந்தை ஈசாக்கு என்று பெயரிடப்படுகின்றது அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த அந்த ஈசாக்குக்கு நாற்பது வயதுகள் தாண்டினதுக்கு அப்புறம் தான் திருமணம் ஆகுறதுங்கிறதும் நீங்க வேதாகமத்துல படிக்கிறீங்க அதுல நம்ம நாளைக்கு பார்ப்போம் அந்த ஈசாக்குக்கு திருமணமாகி இருபது வருடங்கள் கழித்து தான் குழந்தை பிறகு ஆப்ரஹாம் நூத்தி எழுபத்தி ஐந்து வயதுல இறந்து போகின்றார் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினைந்து வருடம் இந்த யாக்கோபுக்கும் ஏசாவுக்கும் ஆப்ரஹாமும் தெரியும் கடைசி பதினைந்து வருடங்கள் தான் தெரியும் அந்த கடைசி பதினைந்து வருடங்கள் இந்த ஆப்ரஹாமை ஈசாக்கும் ஒருவேளை அவர் சந்திக்க சென்றிருக்கலாம் செல்லாமலும் இருந்திருக்கலாம் என்று ஒரு சிலர் கூறுகிறார்கள் ஏன்னா அவர் தனியாக பிரிந்திருந்திருக்கலாம் என்று சொல்லி ஒரு ஒரு தியரி இருக்கும் அப்போ அப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டத்துல ஒருவேளை யாக்கோபும் ஏசாவும் ஆப்ரஹாமை சந்திக்க நேர்ந்திருந்தால் கண்டிப்பாக ஆப்ரஹாம் தன்னுடைய விஷனை பத்தி ஆண்டவர் தனக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய நட்சத்திரங்களை காட்டிலும் அதிகமான இந்த கடலத்தனை மனதை காட்டிலும் அதிகமான ஒரு 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 கூட்ட ஜனங்கள் தனக்கு உருவாக்கப்படுவார்கள் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த அஹ் அந்த விஷயத்த கண்டிப்பா சொல்லியிருப்பார் அப்போ இப்படிப்பட்ட இந்த இந்த ஒரு காலகட்டம் நமக்கு தெளிவாக புரியணும் அப்போ ஏசா இதெல்லாம் உதாசீனப்படுத்துகின்றார் ஆனா இதுல ஏதோ ஒண்ணு இருக்குது அது ஏன் நம்ம மூலமா நடக்கக்கூடாதுன்னு யாக்கோ ஒரு வேலை புரிந்திருக்க கூடும் இதெல்லாம் ஒரு அசம்ஷன்ஸ் தான் இப்படி இருக்கலாம் ஆனால் இதற்கு பின்பதாக ஆண்டவர் அவர்களை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு இன்னும் பெரிய ரீசன்ஸ் இருக்கிறத நம்மளால் பார்க்க முடிகின்றது நீங்கள் எபிரேருக்கு எழுதின புத்தகத்தின் ஏழாம் அதிகாரம் ஒன்றிலிருந்து பத்து வசனங்கள் எடுத்து வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பத்து வசனங்கள் நமக்கு என்ன சொல்லுதுன்னா அந்த மெல்கி சிதேக் என்ற ஒரு ராஜாவிற்கு இந்த ஆப்ரஹாம் காணிக்க கொடுக்குறாரு மெல்கி சிதேக் இவருக்கு காணிக்க கொடுக்குறாரு அதுல ஆறாவது வசனத்தை நீங்க படித்து பார்க்கும்போது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்குது அது இப்படி சொல்லுது லேவி ஆப்ரஹாமினுடைய அறையில் இருந்தபடியால் அப்படின்னு சொல்லுது லேவி ஆப்ரஹாமினுடைய அறையில் இருந்தபடியால் அப்படின்னா லேவியானவன் என்றால் அது எப்ப வராரு அப்படின்னு நீங்க பாருங்க யாக்கோபுக்குனுடைய ஒரு குழந்தை தான் லேவி அதுக்கு இன்னும் வர்றதுக்கு கிட்டத்தட்ட மூணு ஜென்ரேஷன் இருக்கு ஈசாக்கு உருவாகல அந்த டைம்ல மெல்கி சதைக்க சந்திக்கும் பொழுது ஈசாக்கு உருவாக்கி ஈசாக்குக்கு அப்புறவு அதுல ரெண்டு குழந்தைகள் இருக்குது அவருக்கு ஏசா யாக்கோப் என்று அந்த ரெண்டு குழந்தைகள்ல ஒரு குழந்தை யாக்கோபு அந்த யாக்கோபுனுடைய குழந்தைகள்ல ஒரு குழந்தை லேவி ஆனால் ஆண்டவர் முன்கூட்டியே அதை டிட்டர்மைன் பண்ண மாதிரி இந்த எபிரேயர் கிழந்தின புத்தகம் ஏழாவது அதிகாரம் நமக்கு சொல்லுது அது எப்படி சொல்லுது பாருங்க ஆறாவது வருஷம் சொல்லுது அது ஆங்கிலத்துல இன்னும் அழகா இருக்குது லேவி இஸ் இந்த லாயின்ஸ் ஆஃப் ஆப்ரஹாம் அப்படிங்கிற அப்படின்னா அறை அறையில் இருக்கிறதுன்னா அந்த அறையில் தான் இடுப்பு பகுதி என்று குறிப்பிடுகின்றது ஒருவேளை ஆண்டவர் அவருக்காக ஒரு செல்ல அவருடைய உடம்புல வைத்திருந்திருக்கும் அந்த செல்லுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய இன்னும் ரெண்டு ஒரு சந்ததியே ஆண்டவர் விஷுவலைஸ் பண்ண முடியும் ஏன்னா ஆண்டவர் ஒரு ஆப்ரஹாமை வைத்து லட்சக்கணக்கான மக்களை விஷுவலைஸ் பண்ணி பார்த்தார் கடலத்தனை மணலான மக்களை விஷுவலைஸ் பண்ணி பார்த்தார் அப்ப ஆண்டவருக்கு என்ன நடக்க போகிறது என்பது தெரியும் அதுல ஏதோ ஒரு ஒரு விஷயம் இருக்குது ஆனால் இதை மாத்தி போடக்கூடிய அளவிற்கு ஏசாவாலையும் நடந்திருக்க முடியும் ஆனா அவர் ஏன் நடக்கல எப்படி நடக்கலங்கிறத இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த ஏதோமியர்களை குறித்து நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகின்றோம் இந்த ஏதோமியர்கள் யார் அப்படின்னு நீங்க பார்த்தீங்கன்னா இப்ப நான் என்னுடைய இதை நான் ஷேர் பண்றேன் ஒரு சின்ன ஒரு வியூக்குள்ள நம்ம வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் ஒரு ஒரு சின்ன இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்தேன் இந்த ஏதோமியர்களை குறித்து நம்ம பார்க்கும் பொழுது இவர்கள் பாலஸ்தீனம் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய பாலஸ்தீனத்துல தென்கிழக்கு பகுதியில இருக்கக்கூடிய டிரான்ஸ் ஜோர்டான் என்ற பகுதியில அவர்கள் வாழ்ந்து வந்த ஒரு மக்கள் இந்த ஏதோம் என்கின்ற இந்த நாட்டை குறித்து இல்லை என்றால் ஏதோம் என்கின்ற இந்த கூட்ட மக்களை குறித்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா வேதாகமத்துல நிறைய வித்தியாசமான அந்த இடத்திற்கு நிறைய வித்தியாசமான பெயர்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஒரு பெயர் தான் சேயீர் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பெயர் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது 
இதை ஏதோ தேசம் என்று குறிப்பிடுகிறது வேதாகமம் நியாயாதிபதிகளின் புத்தகம் ஐந்தாவது அதிகாரம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அங்க எப்படி சொல்லுது கர்த்தாவே நீ சேயிரில் இருந்து புறப்பட்டு ஏதோமின் வெளியில் இருந்து என்று சொல்லுது அப்ப ஏதோமின் வெளி என்று அங்கே குறிப்பிடுகிறதை நம்ம பார்க்க முடியும் ஆங்கிலத்துல ஏதோமின் வயல்கள் என்று குறிப்பிடுகிறது ஃபீல்ட்ஸ் ஆஃப் ஏதோம் என்று சொல்லுகின்றது இல்லை என்றால் வேலிஸ் ஆஃப் ஏதோம் என்று நம்ம வைத்துக் கொள்ளலாம் இந்த சேயிர் என்கின்ற மலை பகுதி இந்த ஏதோமியர்கள் வாழ்ந்த பகுதியாக இருந்தது ஏன்னா உபாகமம் ஒன்றாவது அதிகாரம் ரெண்டாவது வருஷம் சொல்லுது சேயிர் மலை வழியாய் ஓரேபுக்கு பதினோரு நாள் பிரயாண தூரத்திலே காதீஸ் பர்ணையாங்கிற இடத்துல வர்றாங்க இது நமக்கு தெரிந்த விஷயம்தான் இவர்கள் எகிப்தில் இருந்து புறப்பட்டு வரும் பொழுது அவர்கள் அப்படியே பயணப்பட்டு வந்து காதீஸ் பர்ணையான ஒரு இடத்துக்கு வராங்க அந்த காதீஸ் பர்ணையால இருந்து கிட்டத்தட்ட காணான் தேசத்துக்கு நாற்பது நாள் பிரயாணத்துல அவர்களால் போக முடியும் ஆனால் காதீஸ் பர்ணையாக்கு அவர்கள் வந்து அவர்கள் வந்து ஒரு பன்னெண்டு வரை அனுப்பி பார்க்கும் பொழுது ரெண்டு வரை தான் அதுல பாசிட்டிவா சொல்றாங்க ஆண்டவர் நமக்கு இந்த தேசத்தை பிடிக்கிறதுக்கு செய்வார்னு சொல்லி மற்றவங்க எல்லாம் என்ன சொல்றாங்க நாங்க வெட்டுக்கிளிகள் மாதிரி இருந்தோம் இந்த தேசத்திற்குள்ள போனோம்னா நம்மளை இவர்கள் கொண்டு போட்டுவான்னு சொல்லி ஒரு பெரிய சலசலப்பு ஏற்பட்டு எந்த அளவுக்கு அது போகுதுன்னா மோசை புறந்தள்ளிவிட்டு வேறு ஒருவரை அவர்கள் தலைவராக எடுத்துக்கொண்டு அவர்கள் மறுபடியும் எடுத்துட்டு திரும்பி போயிடலாமோ என்று சொல்லி ஒரு டிஸ்கஷன் அளவுக்கு இது போகுது என்ன ஆகமத்துல இது நமக்கு இருக்குது நீங்க படிச்சு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அப்ப அப்படி அந்த அந்த காதீஸ் பர்ணையால இருந்து வரும் பொழுது அவர்கள் அங்க போட்டு பார்த்த ரூட் என்னன்னா அந்த செயின் மலை வழியாக அவர்கள் போகணும் அப்படி போகும் பொழுது அவர்கள் வந்து இந்த காணான் தேசத்தை போலாம் இந்த பிளான இந்த இஸ்ரவேல் மக்கள் புரிந்து கொள்ளாததுனால இஸ்ரவேல் மக்கள் இன்னும் ஆண்டவரை அவர்கள் நம்பாத காரணத்தினால் நாற்பது வருஷம் சுத்தினாங்க அந்த சந்ததியில யாரும் போகல அதுல ரெண்டு பேர் பாசிட்டிவ் நோட் கொடுத்தாங்க அது யோசுவாவும் காலேபும் அந்த ரெண்டு பேர் மட்டும்தான் காணான் தேசத்துக்குள்ள கடைசியில போக முடிஞ்சு அவர்களை வழி நடத்திய தலைவனாகிய இந்த மோசையே அதுக்குள்ள போக முடியாத ஒரு சூழ்நிலை நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதுதான் இப்ப அந்த சேயிர் மலை என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிற இந்த மலை தான் இந்த ஏதோ மியர்கள் வாழ்ந்து வந்த ஒரு மலை இதுல நீங்க இதனுடைய ஒரு ஒருங்கிணைந்த பெயர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சேயிரின் நிலம் இல்லைன்னா ஏதோமின் வயல் என்பது போன்ற வசனங்கள் நிறைய நமக்கு குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு ஆதியா முப்பத்தி ரெண்டாவது அதிகாரம் மூன்றாவது வருஷம் நமக்கு சொல்லுது யாக்கோபு ஏதோமை ஏதோம் சீமையாகிய சேயிர் தேசத்திலிருந்து அப்படின்னு சொல்லுது அப்போ சேயிர் என்கின்ற அந்த இடத்துல ஏதோமியர்கள் வாழ்ந்தார்கள் என்பது நமக்கு தெளிவாக நமக்கு தெரிகிறது அடுத்தது நீங்க பாத்தீங்கன்னா இதே விஷயத்த வேதாகமத்திற்கு வெளியே இருக்கக்கூடிய ஆதாரங்களும் நமக்கு புலப்படுத்துகிறது எகிப்தி ஆதாரங்கள்ல குறிப்பாக ராம்சேஸ் என்று சொல்லக்கூடிய மன்னன் ஆட்சி செய்கின்ற காலகட்டத்துல பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டின் இறுதியில அங்க இருக்கக்கூடிய தரவுகள் நமக்கு குறிப்பு குறிப்பாக இந்த பேப்ரஸ் அனதாசி என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு சில அஹ் அனஸ்டசி என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு சில புத்தகங்கள் ஏதோ மின்னுடைய ஏரியாவை சேயிர் என்றும் அவர்கள் குறிப்பிட்டிருக்கிறத நமக்கு பார்க்க முடிகிறது இந்த சேயிர் என்ற பகுதியில இன்னொரு கூட்ட மக்கள் வாழ்ந்து வந்திருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய பெயர் ஹோரைட்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு கூட்ட மக்கள் இந்த ஹோரைட்ஸ பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த ஏதோமியர்கள் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ஹோரைட்ஸோட சம்பந்த கலந்தாங்க நீங்க ஆக்சுவலா நீங்க பார்க்கும் பொழுது அதாவது ரெண்டு ரேஸ் நமக்கு வந்துகிட்டே இருக்குது இதுல இது ஒரு இது ஒரு முக்கியமான காரணமா நீங்க இந்த ஏதோமை படிக்கும் பொழுது நமக்கு பார்க்க முடியும் ஒண்ணு ஆப்ரஹாம்ல இருந்து வரக்கூடிய ஒரு ரேஸ்ல முதலாவது குமாரன் அந்த ஆகாருக்கு பிறந்த இஸ்மவேல் தனியாக பிரிஞ்சு போயிடுறாரு அவர் வந்து நிறைய ட்ரேட்ஸ் உருவாக்குறாரு அதற்கப்புறம் வரக்கூடிய இந்த ஈசாக்கு ஆக்சுவலா ஈசாக்கினுடைய திருமணம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இந்த இவர் ஆப்ரஹாம் வந்து பிளான் பண்ணி தன்னுடைய இனத்தார் இடத்துல இருந்து பெண் எடுக்கணும்னு சொல்லி பிளான் பண்ணி பண்ணக்கூடிய ஒரு காரியம் நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனால் அப்படி பின்னாடி வரும் பொழுது அடுத்த செக்டார்ல இந்த பிளான் பண்ணி பண்ணப்பட்ட திருமணமாக நிலைத்து நிற்பதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க யாக்கோபு தான் ஆனா ஈசாக்கை போல யாக்கோபு ஒண்ணு ஒரு திருமணத்தோடு நிப்பாட்டல யாக்கோபு நிறைய திருமணம் பண்ணினா இருந்தாலும் ஆனா அவர் ஓரளவிற்கு ஒரு ஒரு கட்டுக்குள்ள இருந்து அந்த திருமணம் பண்ணார் ஆனா ஏசாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஏசாவின் திருமணங்களை நம்ம பார்க்க போறோம் ஏசாவின் திருமணங்கள் ரொம்ப வித்தியாசமா இருந்துச்சு எப்படின்னா ஆண்டவர் யாரை வெறுத்தாரோ கோபத்துல போய் அவங்க எல்லாம் திருமணம் பண்ணார் இஸ்மவேலினுடைய மகளை திருமணம் பண்ணார் ஏசா அப்புறம் அந்த ஹோரைட்ஸ்ல திருமணம் பண்ணிருக்கிறார் அப்ப இப்படி எல்லாம் அந்த இன்டர்ல் எப்படி சொல்றது இந்த இப்படி நான் இந்த இன்டர் காஸ்டிங் சொல்லக்கூடாதுன்னு நின
ஆண்டவருடைய விஷனை இவர் சுமந்து போக முடியாத சூழ்நிலையை அதிகரித்து கொண்டே இருந்தார் ஒருவேளை ஒரு தப்பு பண்ணியிருக்கும் பொழுது அதை வந்து பண்ண நம்மளால ஆண்டவர் ஈஸியா அந்த முடிச்சு அவிழ்க்க முடியும் முடிச்சு அதிகமாக இவர் போட போட அது ஆண்டவர் அவரை விளக்குறது ஒரு ஒரு கட்டத்துல தீர்வாக கொண்டிருக்கிறது போல நமக்கு தோன்றுகிறது அப்ப இந்த போரைட்ஸ்க்கு இந்த செய்யிர் மலையில அவர்களும் வாழ்ந்து வந்திருக்கிறார்கள் ஏன்னா ஆதி ஆகும் முப்பத்தி ஆறு இருபது நமக்கு சொல்லுது இந்த தேசத்தின் குடிகளாகிய ஓரிய நான செய்யின் குமாரர் அப்படின்னு நமக்கு சொல்லுது இந்த இவர்களை பற்றி ஒரு குறிப்பு உபாகமும் இரண்டாவது அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனத்துல நமக்கு குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது அது எப்படி இருக்கு பாருங்க ஓரியரும் செய்யிரில் முன்னே குடியிருந்தார்கள் அப்படின்னு சொல்லுது கர்த்த தங்களுக்கு சுதந்திரமாக கொடுத்த தேசத்தை இஸ்ரேவேல் துரத்தினது போல ஏசாவின் புத்திரர் அந்த ஓரியரை துரத்தி அவர்களை தங்கள் முகத்திற்கு முன்பதாக அளித்து அவர்கள் இந்த ஸ்தானத்திலே கொடுத்தார் அப்ப நமக்கு இத தெளிவாக நம்ம தெரிஞ்சுட்டு சேயிர் மலைய முதல்ல போரைட்ஸ் வச்சிருந்திருக்கிறாங்க இந்த போரைட்ஸ் இருந்து அவர்களை துரத்தி விட்டுட்டு அவர் பிடிக்கிறாரு அப்ப சில திருமணமும் பண்றாரு சரி இந்த ஏதோம் எங்க இருக்குது அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த ஏதோம் என்பது இந்த ஆக்சுவலா இந்த பகுதி தான் ஏதோம் இவர்கள் வாழ்ந்த இந்த பகுதி தான் ஏதோ இது யூதாவிற்கு கீழே இருக்குது இந்த யூதாவிற்கு கீழே இருக்கக்கூடிய இந்த இதுல ஏன்னா நீங்க பாருங்க எகிப்து வந்து இதுக்கு பின்னாடி வருது அப்போ இவர்கள் இப்படிதான் அப்படி நடந்து வந்து அவங்க வந்து ஆக்சுவலா யூ அந்த காணான் தேசத்திற்குள்ள போகிறதுக்கு ட்ரை பண்றாங்க நீங்க அந்த காணான் தேசம் பாலம் தேனும் முடுகின்ற காணான் தேசத்திற்குள்ள அவர்கள் போகிறதுக்கு ட்ரை பண்றாங்க இந்த சேயீர் என்கின்ற மவுண்டை நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகின்ற முழுக்க முழுக்க வேதாகமத்தின் அடிப்படையில வேதாகமத்துல வசனங்களை வச்சுதான் ஏதோமே நம்ம இன்னைக்கு இன்னைக்கு பார்க்க போகின்றோம் ஏதோமனுடைய பிரதேசத்தை நம்ம பார்க்கணும்னா ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு தெரிய வேண்டியது இந்த சவக்கடல் எங்க இருக்குன்னு தெரியணும் இது மெடிடரேனியன் சி இது சவக்கடல் இந்த சவக்கடல்ல இருந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா அங்க கீழ் நோக்கி பரவி இருக்கக்கூடிய ஒரு மலை இருந்தது அதற்கு பேர் சேயீர் மலை என்று இந்த தேசத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த இடங்கள்லாம் சேலா இந்த ஆராட் இது அப்புறம் போஷ்ரா காதேஷ் பர்ராயா இதெல்லாம் நீங்க நிறைய நேரங்கள்ல வேதாகமத்துல படிச்சிருப்பீங்க திம்னா இசியான் கெபேர் இதெல்லாம் நீங்க ஏலா இந்த வார்த்தைகள்லாம் நம்மளுக்கு நன்றாக தெரிந்திருக்க கூடும் இதெல்லாம் அநேக தரம் படித்திருக்கிறீர்கள் அதனாலதான் இந்த மேப்ல உங்களுக்கு இதை பார்க்கும் பொழுது ஈஸியா புரிஞ்சுக்க முடியும் இந்த சேயிர் மலையில ஒட்டி இருக்கக்கூடிய இந்த இடத்துல ஒரு ஆறு ஓடிச்சு அந்த ஆறுனுடைய பெயர் சிரட் ரிவர் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தமிழ்ல சேரே திரிவர் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது உபாகோம் இரண்டாவது அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வருஷம் சொல்லுது நீங்கள் எழுந்து சேரிய தாட்சை கடந்து போங்கள் என்று சொன்னார் அப்படியே சேரிய தாட்சை கடந்தோம் என்று நமக்கு சொல்லுகிறது அப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவர்கள் அந்த ஆஹ் உங்களுக்கு நல்லா தெரியணும்னா சேயிர் மலை இங்க ஒரு சேரேத்துங்கிற ஒரு ஆத்து ஒரு ஆறு இருக்குது மேல சவக்கடல் இருக்கிறது அப்படிப்பட்ட ஒரு ஒரு இடத்துல அவர்கள் இருக்கின்றார்கள் அதனுடைய கிழக்கு பகுதி அப்படின்னு நீங்க எடுத்தீங்கன்னா அது ஒரு பாலைவனமாக இருக்கிறது அங்க கெடமியர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு கூட்ட மக்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த கெடமியர்கள் அப்போ எங்க வாழ்ந்திருப்பாங்க கிழக்கு பகுதியில நீங்க பார்க்கும் பொழுது அஹ் இந்த பகுதிகள்ல கெடமியர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருந்திருப்பாங்க இங்க இசியான் கெபார் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பகுதி இருக்கிறது அது நமக்கு ஆக்சுவலா வேதாகமம் தான் நமக்கு சொல்லுது உபாகமம் இரண்டாவது அதிகாரம் எட்டாவது வசனத்துல சொல்லுது அப்படியே சேயிரிலே குடியிருக்கிற நம்மளுடைய சகோதரராக ஏசாவின் புத்திரரை விட்டு புறப்பட்டு அவாந்திர வழியாய் அப்படின்னா தான் ஏதாவது பாலைவனம்னு சொல்லுது ஏலாத் மேலும் எசியான் கெபார் மேலும் போய் திரும்பி கொண்டு மோவா பனாந்திர வழியாய் வந்தோம் அப்படின்னு சொல்லுது அப்ப இந்த ரூட்ல அவர்கள் இப்படி வந்திருக்காங்க அப்படிங்கறது நமக்கு புரியணும் காதேஷ் பர்னாயால இருந்து பாத்துக்கிட்டு இப்படி இருந்து இப்படி உள்ளோடி போகாம இப்படி சுத்தி இப்படி அவர்கள் வந்து இப்படி போறாங்க அப்ப இந்த 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 ரூட்டை நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் பொழுது நமக்கு அதுல இருந்து ஏதோங்கிற இடம் எங்க இருக்குங்கிறது நமக்கு தெரியுது அதுல இன்னொரு ஒரு விஷயம் சொல்லுது ஏலாத்தின் வளைகுடா என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பகுதி இருக்கிறது அப்படின்னு நமக்கு தெரியுது அந்த ஏலாத்தின் வளைகுடாவும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இதுதான் இந்த இடத்துல இருக்கிறதுதான் ஏலாத்தினுடைய வளைகுடா என்று சொல்லக்கூடிய பகுதி இந்த ஏலாத்தின் வளைகுடா பகுதிக்கு கீழே இருக்கிற இந்த பகுதிக்கு பேரு ரெட் சி இந்த இந்த சிவப்பு கடல் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த ரெட் சி இங்க இருக்குது இந்த வளைகுடாவையும் தாண்டி அவர்கள் சென்றிருக்க கூடும் இதற்கு ஆக்சுவலா நம்ம பார்க்கும் பொழுது மேற்கு எல்லை இல்லை ஆனால் எகிப்திலிருந்து வெளியேறி வருகிற பொழுது இந்த இஸ்ரவேலர்களை நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவர்கள் காதேசில் இருந்தோம் அப்படின்னா அவங்க சொல்றாங்க என்னாகமும் இருபதாவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனத்துல நம்ம பார்க்கும் பொழுது காதேசில் இருந்து ஏதோமின் ராஜாவின் இடத்தில்
அப்ப அதனுடைய மேற்கு பகுதியில பார்க்கும் பொழுது காதை செல்லையா இருக்குது கிழக்கு பகுதியில இந்த ஏழாத்துக்கு தாண்டி இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த பாலைவனம் கெடமியர்கள் வாழ்ந்து வந்த இந்த பாலைவனம் அவர்களுக்கு எல்லையாக இருக்கிறது கொஞ்சம் மேல போனீங்கன்னா சேயிர் மலை அந்த அவர்களுக்கு எல்லையாக இருக்கிறது அப்படி நம்ம பார்க்கின்றோம் வேதாகமத்தினுடைய வெளிச்சத்துல நமக்கு இது தெரிகிறது இன்னும் நீங்க பார்க்கும் பொழுது அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இந்த காதேஷ் பரணையால இவர்களுக்கும் ஒரு 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 ஹேண்ட் இருந்திருக்கும் பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய தேசத்திற்கும் ஒரு பவர் இருந்திருக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு இடமாக அது இருந்திருக்க கூடும் அப்படிங்கிறாங்க அங்க ஆக்சுவலா நீங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த இருபதாவது அதிகாரத்தை என்ன குமத்துல வாசித்து பாத்தீங்கன்னா மக்களுடைய ஒரு இரண்டு கட்டு ஆன நிலைமையை நம்மளால பார்க்க முடியும் இந்த மேற்கு எல்லையில நீங்க குறிப்பிடக்கூடிய இன்னொரு ஒரு ஒரு இடம் இருக்கிறது அதனுடைய பெயர் ஓர் மலை என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு மலை என்னாகவும் இருபதாவது அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாவது வருஷத்துல நீங்க பார்க்கும் பொழுது நமக்கு தெரிகிறது ஏதோம் தேசத்தின் எல்லைக்கு அருகான ஓர் என்னும் மலையிலே கர்த்தர் மோசையும் ஆரோனையும் நோக்கின்னு சொல்றார் அப்ப இந்த இடத்திற்கு ஓர் என்கின்ற இடத்திற்கு அவர்கள் வரும் பொழுது அந்த ஓர் மலையில ஆண்டவர் அவர்களோடு பேசுகிறதை நமக்கு பார்க்க முடிகின்றது இந்த பாரான் என்கின்ற வார்த்தை எல்லாம் நீங்க நிறைய பார்த்திருப்பீங்க அவர்கள் பாரானுடைய வெளிகளிலே இருந்து நீங்க இந்த ஆ யாத்ராக்கும் என்னாகவும் படிக்கும் பொழுது உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் தெரிந்த வார்த்தைகளை நம்ம திருப்பி ஞாபகப்படுத்துறதுக்காக இந்த இடத்தை நம்ம பார்க்கிறோம் இந்த மேற்கு எல்லை தெற்கு அவர்களுடைய ஒரு மனப்பகுதி இந்த ஏதோமினுடைய எல்லையை நீங்க பாத்தீங்கன்னா யோசுவா பதினைந்தாம் அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனமும் நமக்கு சொல்லுது யூதா புத்திரின் கோத்திரத்திற்கு அவருடைய வம்சங்களின் பண உண்டான பங்கு விதமாகுது ஏதோமின் எல்லைக்கருகான சீன் வனாந்திரமே தென்புறத்தின் கடை எல்லைங்கிறது அப்போ ஏதோமியர்களுக்கு பக்கத்துலதான் அந்த சீன் என்கின்ற வனாந்திரம் இருக்கிறது த வில்டர்னஸ் ஆஃப் சின் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு வனாந்திரம் இருக்கிறது அப்ப அது அவர்களுடைய எல்லையாக இருந்திருக்கு அப்ப இது வரைக்கு ஏதோமியர்களுடைய கண்ட்ரோல்ல தான் இருந்திருக்கு அப்ப இந்த ஏதோமியர்களை குறித்த வரைக்கும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இஸ்ரவேலர்கள்லாம் ஒரு ராஜாங்கம் அமைத்து அவர்கள் செயல்படுவதற்கு முன்பதாக ஏதோமியர்கள் ராஜாங்கம் அமைத்து அவர்கள் ஆட்சி நடத்தி அவர்கள் அத அவர்களுக்கு முன்பாக சிவிலைசேஷன்ல முன்னேறி போன மக்கள் இந்த ஏதோமியர்கள் நொமாடிக் டிரைப்ஸா இருந்தவங்க தான் ஆனா இஸ்ரவேலர்களோட சிவிலைஸ்டு பீப்புளா இருந்தவங்க இப்ப நல்லா நீங்க பாருங்க இப்ப சில நேரங்கள்ல பார்ப்போம் நம்ம ஒருவேளை இன்னொருத்தருடைய தாழ்ந்த நிலைமையில இருக்கலாம் உலக பிரகாரமாக நம்ம பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் நம்மளோட உயர்ந்தவர்களாக இருக்கலாம் ஆனால் இந்த உலக பிரகாரமான அவர்களுடைய அட்வான்ஸ்மெண்ட் இருக்கின்ற காரணத்தினால் அவர்களெல்லாம் ஆண்டவரால் மிகவும் பிரியமானவர்களோ இல்லைன்னா ஆண்டவர்களால் மிகவும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்களோ அல்ல என்பதை நம்ம இதுல புரிந்து கொள்ளலாம் இந்த ஏசாவினுடைய இதுல பார்க்கும் பொழுது இஸ்ரவேலர்களுக்கு முன்பதாகவே அவர்கள் வளர்ந்துட்டாங்க இப்ப இஸ்ரவேலர்கள் அடிமைகளாக எகிப்துல வாழும் பொழுது அவர்கள் சுதந்திரமாக வாழ்ந்தவர்கள் இஸ்ரவேலர்கள் நாடோடிகளாக பிரியும் பொழுது அவர்கள் ஒரு ராஜாவை அமைத்து ராஜாங்கம் கட்டி அவர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருந்த மக்கள் தனக்குன்னு ஒரு இடமை சொந்தமாக அவர்கள் அதற்கு முன்பதாக இஸ்ரவேலர்கள் பிடிக்கிறதுக்கு முன்பதாகவே அவர்கள் இருந்த ஒரு மக்கள் அப்ப இப்படி ஒரு ஒரு கூட்டம் இப்ப இன்னைக்கு நம்ம பாக்குறோம் இன்னைக்கு வளர்ந்த நாடுகளை நம்ம பார்க்கும் பொழுது நம்மளுடைய டெக்னாலஜியை காட்டிலும் பல மடங்கு அவர்களுடைய டெக்னாலஜிக்கல் டெவலப்மெண்ட் அதிகம் நம்மளுடைய சேலரியை காட்டிலும் அவருடைய சேலரி அதிகம் நம்மளுடைய வாழ்வாதாரங்களை காட்டிலும் அவர்களுடைய சொபஸ்டிகேஷன்ஸ் இன்னும் அதிகம் அதை பார்க்கும் பொழுது நம்ம சாபத்துல இருக்கிறது போலவும் அவர்கள்லாம் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வாழ்க்கையை ருசித்து வாழ்ந்து கொண்டிருப்பது போலவும் நம்ம எண்ணுவது மிகவும் தவறான ஒன்று இல்லைன்னா ஒரு பணக்காரராக இருக்கக்கூடிய ஒருவர் பார்த்து ஏழையாக இருக்கக்கூடிய ஒருவரோ இல்லை என்றால் ஒரு பணம் படைத்த ஒருவர் தன்னை விட பணம் படைத்த ஒருவரை பார்த்து ஒரு பொறாமைப்படுவதோ இல்லைன்னா அவரை பார்த்து அவரை அவர் என்ன விட உயர்ந்திருக்கிறாரே அவர் ஆண்டவரால் அதிகமாக ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருப்பார் என்பது மிக தவறானது ஏன்னா இந்த மெட்டீரியல் பிளெஸ்ஸிங்ஸ் அவங்களுக்கு வைத்திருக்கக்கூடிய இடம் ஊர் அவர்களுடைய ராஜா அவர்கள் வைத்திருந்த எந்த பொருளும் ஆண்டவர் அவர்களை ஏற்றுக்கொண்டிருந்தார் என்பதற்கு சான்றாக இல்லை ஆனா ஒண்ணுமே இல்லாம எல்லாத்தையும் தூக்கிட்டு வனாந்திரத்திலே அலைந்து நாற்பது வருடம் தூக்கி கொண்டு அலைந்தவர்களுக்கு மத்தியிலே ஆண்டவர் இறங்கியிருந்தார் அவர்களுக்கு மண்ணாவை கொடுத்தார் அவர்களுக்கு ஆண்டவர் பேசினார் அவர்களுக்கு மேக ஸ்தம்பம் அக்னி ஸ்தம்பமாலாம் ஆண்டவர் அவர்களோடு கூட பயணித்தார் அப்ப நீங்க யோசித்து பாருங்க இந்த மெட்டீரியல் பிளெஸ்ஸிங்ஸ்க்கும் இந்த ஆண்டவருடைய பிளெஸ்ஸிங்ஸ்க்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு அவர் நம்மோடு கூட இருக்க பொழுது மெட்டீரியல் பிளெஸ்ஸிங் இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஆனா மெட்டீரியல் பிளெஸ்ஸிங்ஸ் இருக்கிறவங்க எல்லாரும் ஆண்டவரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் என்பதும் எந்த விதமான அதுல எந்த விதமான ஆதாரமும் இல்லை
அவர் கூழுல ஆசைப்பட்டதிலிருந்து தனக்கு தேவையான எல்லாவற்றையும் சிறப்பானதாக தெரிந்து கொண்ட ஒரு மனிதன் ஆனா ஆண்டவர் அவரோடு இல்லை ஆண்டவர் அவரோடு இல்லை அவருடைய கூட்டத்தினரோடு இல்லை அவருடைய சந்ததியினரோடு இல்லை ஆனால் அடிமைகளாக போயிருந்த இந்த இஸ்ரேல் மக்களோடு கூட ஆண்டவர் இருக்கிறார் அப்ப நம்ம யோசித்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு காலகட்டத்தில் இருக்கிறோம் சரி இந்த மோவாபினுடைய பகுதிக்கு நேர கீழே பக்கத்துல தான் இருக்கிறாங்க இந்த ஏதோமியர்கள் இந்த ஏதோமியர்களுக்கு ஆக்சுவலா நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த ஓர் என்கின்ற மலையும் ஒரு பக்கத்துல இருக்கிறது இந்த மேற்கு எல்லையை பொறுத்த வரைக்கும் அவர்கள் இந்த சின் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த வனாந்திர பகுதிக்கு பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய ஒன்றை நமக்கு பார்க்க முடிகின்றது இந்த பட்டணங்கள் எல்லாம் நீங்க வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா வேதாகமத்துல குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது யோசுவா பதினஞ்சு இருபத்தி ஒன்னு நீங்க பார்க்கும் பொழுது அது நமக்கு சொல்லுது அடையாந்திர தென்புறமாகிய ஏதாமின் எல்லைக்கு நேராய் யூதா புத்திரின் கோத்திரத்துக்கு கிடைத்த பட்டணங்கள் ஆன கப்செயேல் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பட்டணம் ஏதேர் யாகூர் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பட்டணம் அப்ப இந்த பட்டணங்கள் எல்லாம் இந்த நம்ம மேப்ல பார்க்கக்கூடிய பட்டணங்கள் எல்லாம் இங்க குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறதை நமக்கு பார்க்க முடிகின்றது இன்னும் ஏதோமியருடைய தேச தேசம் அவரு ஒரு ஸ்ட்ரிஞ்சண்டா இவ்வளவுதான் இருந்தாங்கன்னு இல்ல அது விரிவாக்க மடைய ஆரம்பிச்சது அப்ப அவங்க என்ன பண்ணாங்க பிற்காலத்துல இந்த சேயீர் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த மலையை தாண்டி ஏதோமியர்கள் ஒரு விரிவாக்கத்தை அவர்கள் கொண்டு வந்தார்கள் இந்த சீர் மலை என்று சொல்லக்கூடிய இந்த மலையில ஏதோமியர்கள் பிற்காலத்துல அவர்கள் பரவி அவர்கள் அந்த பக்கத்திற்கும் பிடித்து கொண்டு போக ஆரம்பிச்சார்கள் எசேக்கியல் புத்தகம் முப்பத்தி ஐந்தாவது அதிகாரம் பதினஞ்சாவது வருஷம் சொல்லுது இஸ்ரேல் வம்சத்தான சுதந்திரம் பாலாய் போனதை கண்டு மகிழ்ந்தாயே உனக்கும் அப்படியே சம்பவிக்க செய்வேன் சேயின் மலையே ஏதோமே நீ முழுதும் பாலாவாய் அதனால் நான் கர்த்தர் என்று அறிந்து கொள்வார்கள் என்று சொல்லுகிறார் இவர்கள் பணம் நம் இன்னொரு பெரிய தப்பு என்ன அப்படின்னா இஸ்ரேலுக்கு ஹெல்ப் பண்ண மாட்டாங்க ஆனா இஸ்ரேலுக்கு ஒன்னு ரெண்டு தடவை ஹெல்ப் பண்றதுக்கு உள்ள வந்தாங்க அதை நம்ம பின்னாடி பார்க்க போறோம் அப்படி வரும் பொழுதும் அது எப்படின்னா துரோகம் தான் பண்ணுவாங்க ஹெல்ப் பண்ற மாதிரி உள்ள வந்துட்டு கடைசியில போர் முடியும் பொழுது இஸ்ரேலின் எதிரிகளோடு கை கோர்த்து விடுவார் அப்படி ஒரு சூழ்நிலையதான் நம்ம இந்த ஏதோமியர்களை பார்க்க முடிஞ்சு ஆனா அவர்களை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணாங்க இந்த எப்படி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணாங்க இந்த சேயிர் மலையை தாண்டி போஸ்ரான்னு ஒரு பட்டணம் இருந்துச்சு அந்த போஸ்ராவின் பட்டணத்தை ஏதோமியர்கள் பிடிச்சிருந்தாங்க ஆமோஸ் தீர்க்கதரிசி எட்டு ஜாதியினரை சொல்றாருன்னு சொன்னேன் அதுல ஒன்றாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வருஷம் வரும் பொழுது அவர் எப்படி சொல்றார் தேமானை தீ கொடுத்துவேன் போஸ்ராவின் அரண்மனைகளை பட்சிக்கும் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் இந்த போஸ்ரா தேமான் என்றதெல்லாம் இந்த ஏதோமியர்கள் வாழ்ந்த ஒரு பட்டணம் இந்த போஸ்ராவின் அரண்மனைகளை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய தீர்க்க தரிசனங்கள் இந்த ஆமோஸ் மற்றும் இல்ல இரேமியாவும் சொல்றார் இரேமியா நாற்பத்தி ஒன்பதாவது அதிகாரம் பதிமூன்றாவது வருஷத்துல சொல்றாரு போஸ்ரா பாலும் நிந்தையும் அவாந்திரமும் சாபமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றார் நான் மறுபடியும் ஒரு முறை அப்படி போறேன் அப்படி போனா நீங்க பார்க்கலாம் இந்த சேயிர் மலையை தாண்டி இருக்கக்கூடிய இந்த பட்டணம் தான் போஸ்ரா அதுக்கு பக்கத்துல இருக்கிற சேலா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவர்கள் தலைநகராக வைத்து வாழ்ந்தது பெட்ரா என்று சொல்லி ஒரு பட்டணம் இந்த பட்டணம் சிவப்பு கற்களால் ஆன ஒரு பட்டணம் அதனாலதான் சில இடங்கள்ல வந்து சிவப்பு சிவந்த மேனியுடைய சிவந்த இடத்துல வாழக்கூடிய மக்கள் அப்படின்னு சொல்லி அவர்களை குறித்து சொல்லப்பட்டிருப்பார்கள் தேமான் என்று சொல்றதும் அங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு பட்டணம் இந்த போஸ்ரா தேமான் என்றெல்லாம் இவர்களுடைய பாப்புலேஷன் அதிகமாக இருந்தது இவர்களுடைய நகரங்கள் எதெல்லாம் குறிக்கப்பட்டிருக்கு பாருங்க ஆமோஸ் ஒன்று பன்னெண்டு சொல்லுது போஸ்ரா என்கின்ற பட்டணத்தை சொல்லுது தேதான் என்ற ஒரு பட்டணத்தை இறைமையா நாற்பத்தி ஒன்பதாவது அதிகாரம் எட்டாவது வருஷம் சொல்லுது தேதானின் குடிகளை ஓடுங்கள் முதுகை காட்டுங்கள் பள்ளங்களில் பதுங்கள் ஏசாவை விசாரிக்கும் காலத்தில் அவன் ஆபத்தை அவன் மேல் வர பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்றார் தேமான் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பட்டணம் இருக்கிறது அதையும் ஆண்டவர் தீ கொளுத்துவேன் அப்படின்னு சொல்றத பார்க்க முடியும் இந்த ஏ இந்த ஏசாவை தான் ரொம்ப வித்தியாசமா ஆண்டவர் திட்டியிருப்பாரு தீ கொளுத்துவேன் பாரு இதுவரைக்கும் யாரையும் சொல்லாத ஒரு சாபத்தை ஆண்டவர் வந்து சொல்லியிருக்காரு சங்கீதங்களின் புத்தகத்துல இருக்குது நம்ம பின்னாடி பார்க்க போகின்றோம் செருப்ப களத்தி எரிஞ்சிருவேன் அப்படின்னு சொல்லுவாரு யாரையுமே வேதாகமத்துல செருப்ப களத்தை அடிப்பேன்னு சொல்லவே இல்லை ஆனா ஒரே ஒருத்தரை பத்தி மட்டும் செருப்ப களத்தை அடிப்பேன்னு சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா அது இந்த ஏசாவின் சந்ததியினரை மாத்திரம்தான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்படி அந்த அளவுக்கு விற்கிறதுக்கு என்ன செஞ்சாங்க அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமா புரிய போறீங்க உள்ள போக போக அப்பதான் நமக்கு அந்த இருந்து சாராம்சம் முழுமையாக நமக்கு தெரிய வரும் இந்த இஸ்ரவேல் ராஜாக்கள் எல்லாம் உருவாக்குறதுக்கு முன்பதாகவே ஏதோமியர்கள் ராஜாவாக இருந்தார்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஆதியாமும் முப்பத்தி ஆறாவது அதிகாரம் சொல்லுது நீங்க ஒபதியாவை படிக
தாரியாம முப்பத்தி ஆறாவது அதிகாரம் ஏசாவினுடைய வம்ச வரலாறு அதுல ஃபுல்லாமே ஏசாவை பத்தி அப்படியே சரளமாக அவருடைய சந்ததிகளை பத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கும் அதை நீங்க படிச்சீங்கன்னாதான் கொஞ்சம் நமக்கு அப்படி யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இந்த இவர்கள் செய்த சேட்டைகள் இவங்க என்னெல்லாம் பண்ணாங்கிறத நம்ம பார்க்கறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் யாதியாக முப்பத்தி ஆறாவது அதிகாரத்துல அங்க சொல்லும் பொழுது முப்பத்தி ஓராவது வசனங்கள் என்ன என்ன சொல்றது பாருங்க வசனம் இஸ்ரவேல் புத்திரர் மேல் ராஜாக்கள் அரசாளுகிறதுக்கு முன்பே ஏதோ தேசத்திலே ஆண்ட ராஜாக்கள் அப்படின்னு சொல்லுது அப்போ இஸ்ரவேல்ல வர்றதுக்கு முன்பதாகவே அவர்கள் ஆண்டு விட்டார்கள் ஒரு பெரிய லிஸ்ட் இருக்குது அந்த லிஸ்ட நீங்க படிச்சு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் கொஞ்ச தூரம் தள்ளி பார்க்கும் பொழுது அவர்களை ராஜான்னு குறிப்பிடல பிரபு பிரபு என்று குறிப்பிடுகின்றது இந்த வேதாகமத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா ராஜா என்று குறிப்பிடக்கூடிய ஒரு வார்த்தையை அவர்கள் பயன்படுத்தி இருக்கிறார்கள் மெலேக் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு வார்த்தை மெலேக் என்றால் அது எதிரிய வார்த்தை அதற்கு ராஜா என்று பொருள் ஆனால் அதே வார்த்தை பின்னாடி கொடுக்கக்கூடியவர்களுக்கு குறிப்பிடவில்லை அப்போ பிரபுக்களும் ஆட்சி செய்திருக்கிறார்கள் கிட்டத்தட்ட பிரபு என்றால் அது ஒரு நியாயாதிபதிகள் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா நியாயாதிபதிகளின் காலகட்டம் அரசாட்சி அல்ல ஆனால் அந்த நியாயாதிபதிகளின் காலகட்டத்துல இஷ்டவேலர்கள் இருந்தது போல பிரபுக்களின் காலகட்டத்துல இவர்கள் கொஞ்ச காலம் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் இந்த பட்டியலில் நீங்க பார்க்கலாம் போஸ்ரா தேமான் அப்படிங்கக்கூடிய இந்த சில பட்டணங்களை நம்ம பார்க்க முடியும் இந்த ஏதோமியனுடைய மக்களை நீங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஏதோமியின் மக்கள் வேதாகமும் ரொம்ப தெளிவாக அவர்களை ஏதோமியர்கள் ஏசாவின் வம்ச வழியினர் என்று நமக்கு சொல்கிறது ஆதியா முப்பத்தாறாம் அதிகாரத்திலும் முதலாவது வசனமே அதுதான் சொல்லுது ஏதாவின் தகப்பனாகிய ஏசாவின் வம்ச வரலாறு அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஏதோமை பற்றிய விஷயங்களை நம்ம படிக்கணும்னா இந்த ஏதோமியர்கள் எபிரேயர்களுக்கு நெருங்கிய தொடர்புடையவர்கள் நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆப்ரஹாமினுடைய பேரன் நமக்கு தெரியும் ஈசாக்கினுடைய மகன் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் இதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் அவர்கள் கற்ப காலத்திலேயே ஒருவரை ஒருவர் மோதி கொண்டிருந்தார்கள் என்று தெரியும் பிறக்கும் பொழுதே வந்து அவ ஒருத்தரை தள்ளிட்டு ஒருத்தர் உள்ள வர்றாரு அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் நமக்கு இப்படிப்பட்ட ஏராளமான விஷயங்கள் நமக்கு ஏற்கனவே நமக்கு அஹ் இந்த சம்பவங்கள் மூலமாக நமக்கு நன்றாகவே தெரிஞ்சிருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் தான் இந்த அஹ் ஏற்கனவே வேதாகமத்தை படித்திருக்கக்கூடிய எல்லாருக்கும் தெரிந்த விஷயம் தான் ஆனா தெரியாத விஷயம் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா நம்ம படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப கான்சியஸா பார்க்காம விட்ட விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னா சண்டை போட்டது வரைக்கும் நமக்கு தெரியும் அப்புறம் ஏசா பிரிந்து போனான் அப்படிங்கிறதோட நம்ம வந்து கதைய முடிச்சுக்குவோம் ஆனா ஆஹ் ஏசா வந்து கோவப்படுறான் ஏமாத்தி ஆசீர்வாதத்தை யாக்கோபு வாங்கி விடுகிறார் யா யாக்கோபு தூர பெயர்ந்தாரு அஹ் அவருடைய மாமாவுடைய வீட்டுக்கு இது வரைக்கும் நமக்கு தெரியும் அந்த அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குதுன்னா ஏசா கோவப்பட்டுட்டு அவர் வெளியே போயி அவர் என்ன பண்றாருன்னா அவர் கல்யாணம் நிறைய பண்றத நமக்கு பார்க்க முடியுது வேதாகம் எப்படி சொல்றது பாருங்க முப்பத்தி ஆறாவது அதிகாரம் ரெண்டாவது வருஷம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் அதாவது அவருடைய திருமணங்களை பத்தி படிக்கணும்னா ஆதியாகவும் இருபத்தி ஆறாவது அதிகாரம் முப்பத்தி நாலாவது வருஷமே நமக்கு சொல்லிட்டேன் ஏசா நாற்பது வயதான போது ஏத்தியனாகிய ஏத்தியனாகிய பேயோரினுடைய குமாரனையாக குமாரத்தியாகிய யூதித்தையும் என்று சொல்லி ஜூடித் என்ற ஒரு பெண்ணை இவர் திருமணம் செய்கின்றார் இது ஏத்தி ஏத்தியர்கள்னா ஹிப்டைட்ஸ் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் சில நேரங்கள்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா பைபிள்ல இருக்கக்கூடிய பெயர்களை நீங்க பார்க்கணும்னா நிறைய நம்ம பேர்லாம் பைபிள்ல இருந்து எடுப்போம் ஆனா அந்த பெயர்களுக்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்கு எல்லா பெயருக்கும் அந்த பெயர்கள்லாம் என்ன மாதிரி ஒரு கேரக்டர்ல இருந்தாங்க அப்படிங்கிறத நீங்க வேதாகமத்துல ஸ்டடி பண்ணி பாத்தீங்கன்னா நம்ம எடுக்கக்கூடிய பெயர்கள் நிறைய பெயர்கள் ஒரு ராங் கேரக்டர்ஸா இருக்கும் இந்த ஜூடித்துங்கிற பெயரு ஒரு எபிரேய ஒரு பெண்மணியினுடைய பெயர்லாம் கிடையாது அது ஒரு ஏத்தியர்கள்னா ஒரு ஹிட்டைட்ஸ் ஹிட்டைட்ஸ் வந்து காணானியர்கள் இருந்த ஒரு கூட்டத்துல ஒருத்தர்கள் அவர்களும் ஒருத்தர்கள் இந்த ஹிட்டைட்ஸ் வந்து ஒரு பூர்வ குடி மக்கள் அவங்க வந்து இந்த அக்காடியன் சிவிலைசேஷன் உடையும் பொழுதே சுமேரியன் சிவிலைசேஷன் உடையும் பொழுதே அதுல இருந்து உருவான ஒரு கூட்ட மக்கள் இந்த கூட்ட மக்கள்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு பெண்மணியுடைய பெயர் தான் யூனிட் இந்த இந்த ஜூடித் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பெயர் அதெல்லாம் நம்ம வந்து பிள்ளைங்களுக்கு வைக்கிறோம் இன்னும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அப்போ சில நடவடிக்கைகள்ல நீங்க பின்னாடி இருக்கக்கூடிய இருபத்தி ஆறாவது அதிகாரம்லாம் நம்ம வரும் பொழுது அஹ் பெர்னிஸ்ன்னு ஒரு பேர் இருக்கு இந்த பெர்னிஸ்னுடைய பெர்னிஸ்ன்னு எல்லாம் சிலர் பேர் வைத்திருக்கிறார்கள் பெர்னிஸ்ங்கிற பேருடைய கேரக்டர் அங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஆக்சுவலா அவருடைய அண்ணன் தான் அங்க இருக்கக்கூடிய ராஜாவாக இருப்பார் அந்த ராஜா அண்ணன் ஆனா அண்ணனை திருமணம் செய்திருப்பார் இந்த பெர்னிஸ் சில கேரக்டர்ஸ் வந்து நெகட்டிவ் கேரக்டர்ஸா
இந்த இங்க இருக்கக்கூடிய பெயர்களுக்கு மேல உங்களுக்கு ஒரு சின்ன இன்ட்ரெஸ்ட் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது இந்த இருபத்தி ஆறாவது அதிகாரம் முப்பத்தி நாலாவது வசனம் ஹிட்டை பெண்களை திருமணம் செய்ததை நமக்கு பார்க்க முடிகின்றது முப்பத்தி ஆறாவது அதிகாரம் இரண்டாவது வசனம் எப்படி சொல்லுது பாருங்க ஏத்தியனான ஏலோத்தின் குமாரத்தியாக ஆதாலை திருமணம் செய்கிறார் திருப்பியும் ஹிட்டை தான் போய் திருமணம் செய்கிறார் அடுத்தே வசனம் நமக்கு சொல்லுது ஆனாகின் குமாரத்தியாக அகோலி பாலையும் அவர் திருமணம் செய்தார் அப்படின்னு சொல்லுது அது அதுக்கு முன்னாடி இடையில இருக்கக்கூடிய வசனத்தை நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஏவியனாகிய சிபியோனின் குமார குமாரதி அப்படின்னு சொல்லுது அந்த ஆனா ஆனா என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பெண்மணியை இப்போ அந்த இந்த இந்த ஏவியன் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த வார்த்தை சிபிஐட்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு கூட்ட மக்களை குறிக்கிறோம் அப்ப கிட்டைட்ஸ்ல திருமணம் பண்ணாரு கொஞ்சம் வேற அப்புறம் ஹிபிஐட்ஸ்ல திருமணம் பண்றாரு அதே போல அவர் என்ன பண்றாரு இஸ்மவேலின் பெண்களை திருமணம் செய்கின்றார் ஆதி அம்மு இருபத்தி எட்டாவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனம் போனீங்கன்னா ஏசா இஸ்மவேல் இடத்திற்கு போய் தனக்கு முன்னின்ற மனைவிகளும் மன்றி அது போக இன்னும் இஸ்மவேலின் குமாரத்தியாக நபாயோத்தின் சகோதரியும் ஆகிய மகாலாத்தை திருமணம் செய்யறாங்க முப்பத்தி ஆறாவது அதிகாரம் மூன்றாவது வசனம் நமக்கு என்ன சொல்லுதுன்னா இஸ்மவேலின் குமாரத்தையும் நெபயோத்தின் சகோதரியும் ஆகிய பஸ்மாத்தையும் விவாகம் செய் பண்ணிதான் அப்படின்னு நமக்கு சொல்லுது அப்போ ஒரு ஒரு திருமணம் இல்ல இந்த இஸ்மவேலின் சந்ததியில ஒரு ரெண்டு திருமணம் பண்றாரு ஹிட்டைட்ஸ்ல நிறைய வர திருமணம் பண்றாரு ஹிபிஐட்ல திருமணம் பண்ணிட்டாரு இப்படி அவர் வந்து நிறைய திருமணங்கள் ஆண்டவர் விருத்த ஜாதிகள் வேண்டாம் என்று அவர் சொன்ன அந்த கட்டளையை மீறி பண்றத நமக்கு பார்க்க முடியும் ஆப்ரஹாமுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த வாக்கு தத்துவத்தை இவர் செயல்பட விடாம தடுக்கிறதுல இதுவும் ஒண்ணு ஆப்ரஹாம் என்னுடைய மகனாகி இஸ்மவேல ஆண்டவர் தான் ஊத்துக்க சொன்னாரு நான் வேற ஒரு பையனை தாரேன்னு சொல்லி இப்ப என்ன பண்றாங்க இவங்க உள்ள வாராங்க இந்த ஏசா சிரேஷ்ட புத்திரனாக இருந்தாலும் திருப்பி போய் இஸ்மவேல் மகளை திருமணம் பண்றாரு அப்புறம் திருப்பி அவர் கிட்டைட்ஸ்ல திருமணம் பண்றாரு ஹிபிஐட்ஸ்ல திருமணம் பண்றாரு அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா மறுபடி ஒரு முறை அவர்களுடைய முற்பிதாக்கள் செய்த தவறை மறுபடி செய்ய ஆரம்பிக்கிறார் ஆப்ரஹாமை பிரித்தெடுத்து தான் வராரு அவர் ஒரு ஓல்டு பாபிலோனியன் சிவிலைசேஷன்ல இருந்து கொண்டிருந்த ஒரு மனிதன் தான் அந்த மனிதனை ஆண்டவர் பிரித்தெடுத்து அவரை அங்கங்கு கூட்டிட்டு போயிட்டு மறுபடி ஒரு இடத்துல கொண்டு வந்து வச்சு காணாம தேசத்துல இவ்வளவு பண்ணதுக்கு அப்புறமே இப்ப என்ன ஆகுது பாருங்க இப்போ ஆண்டவர் வைத்திருக்கக்கூடிய பிளான கோபத்துல ஒருவேளை ஆண்டவர் கூட இவரையும் சரி பரவாயில்ல நம்ம பிளான்ல சேர்த்துக்கணுமோ அப்படின்னு நினைக்க கூடாத அளவிற்கு அவர் எப்படிலாம் டீவியேட் ஆகி போலாமோ அந்த டீவியேஷன்ல ஒரு எக்ஸ்கலேஷன் இருக்கு நம்ம செய்யக்கூடிய தவறுகள்ல ஒரு எக்ஸ்கலேஷன் இருக்குன்னு நம்ம சொல்லுவோம் இவர் செய்யக்கூடிய டீவியேஷன்ஸ் எல்லாத்துலயும் ஒரு எஸ்கலேஷன்ஸ் இருக்கிறத நமக்கு பார்க்க முடியுது அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஒரு எஸ்கலேட் ஆகி போகிறத நமக்கு பார்க்க முடியும் ஆதி ஆகும் இருபத்தி எட்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாவது வசனம் இஸ்மவேல் இடத்துல போய் திருமணம் பண்றார் முப்பத்தி ஆறு மூணு இஸ்மவேல் இடத்துல திருமணம் பண்ணுகின்றார் இன்னும் நீங்க நீங்க பார்க்கும் பொழுது அவருடைய பரம்பரை பட்டியலை நீங்க பார்த்தீங்கன்னா அதுல ஆதி ஆகும் முப்பத்தி ஆறாவது அதிகாரத்துல பதினைந்தாவது வசனம் நமக்கு சொல்லுது அவர் ஹிட்டை இந்த ஹிவியைட்டை தாண்டி அவரு கேனசைட் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு கூட்ட மக்களிடத்திலும் அவர் திருமணம் செய்திருக்கிறதை நமக்கு பார்க்க முடிகின்றது அப்போ அங்க நீங்க பார்க்கும் பொழுது அந்த பதினெட்டாவது வருஷம் கடைசியாக கேனாஸ் பிரபு என்று ஒரு 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 கூட்ட மக்களை அவர் சொல்லுகிறதை நமக்கு பார்க்க முடிகின்றது இன்னும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அமலேக்கியர்களை அவர் திருமணம் செய்கிறார் முப்பத்தி ஆறாவது பதினாறாவது வசனம் அவர் என்ன செய்கிறார் அமலேக்கியர்களை அவர் திருமணம் செய்து அங்கு அவர் உருவாக்குவதற்கு காரணமாக அமைகின்றார் அடுத்தது அவர் குறிப்பாக நீங்க பாத்தீங்கன்னா கோரைட் பெண்கள் அதிகமாக அவர் திருமணம் செய்கிறதா பார்க்க முடியும் முப்பத்தி ஆறு இருபது இருபத்தி ஒன்னு இருபத்தி ஒன்பது முப்பது இதெல்லாம் நீங்க வாசித்து பார்க்கும் பொழுது எல்லாமே கோரைட் பிரபுக்கள் இவர் சந்ததியில உருவாகுவதற்கு காரணமாக அவர் அமைகின்றார் இன்னும் நீங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த இஸ்ரவேலர்களை இவர்கள் எல்லாருமே எதிர்த்தவர்கள் இந்த இஸ்ரவேலர்கள் எங்கெல்லாம் இருக்க இருந்தார்களோ அவர்களுக்கெல்லாம் சுத்தி இருக்கக்கூடிய கிட்டைட்ஸ் இந்த ஹிபிஐட்ஸ் அப்புறம் இந்த கெனசைட்ஸ் இந்த இஸ்மவேலைட்ஸ் இவர்கள் எல்லாருமே இஸ்ரவேலர்கள் வளராதபடிக்கு எதிர்த்தார்கள் அப்படின்னா என்னன்னா காட்ஸ் பிளான் ஈஸியா ஒர்க் அவுட் ஆகாதபடிக்கு அவர்கள் எல்லாம் தடையாக இருந்தார்கள் அதற்கு இந்த ஏசாவும் ஒரு தடையா இருக்கிறார் அவர் கூட சேர்த்திருக்கிறார் ஏசாவின் சந்ததியினுடைய பட்டியல நீங்க பார்க்கும் பொழுது ஏசாவின் தலைவர்களுடைய பட்டியல்ல நிறைய பெஸ்ட் செமிட்டிக் பெயர்கள் நமக்கு கிடைக்கிறது அதாவது ஒரு மேற்கு செமிட்டிக் பாரம்பரியத்தை கொண்டிருக்கக்கூடிய பெயர்கள் போரைட் வம்சத்தில் இருக்கக்கூடிய ஏராள
இந்த எபிரேயர்களுடைய வருகை இந்த டிரான்ஸ் ஜோர்டானுக்கு இவர்களுக்கு கொஞ்சம் பிந்திதான் இருக்குது நீங்க பார்க்கும் பொழுது இந்த இஸ்ரவேலர்கள் ஆகிய இந்த எபிரேயர்கள் கொஞ்சம் பிந்தி தான் வராங்க இந்த உபாகமும் இரண்டாவது அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனத்துல நீங்க பார்க்கும் பொழுது அப்பந்தான் அவர்கள் வந்து அது பக்கத்திலேயே நெருங்கி வராங்க ஆனா அதுக்கு முன்பதாகவே இந்த ஏதோமியர்கள் அங்க இருக்கிறார்கள் இந்த குறிப்பாக நம்ம பார்க்கும் பொழுது இந்த ஆதியாக முப்பத்தி ஆறாவது அதிகாரத்துல நம்ம பார்க்கும் பொழுது இந்த தேசத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த இந்த மக்கள் அந்த இடத்த அப்பமே சுதந்திரித்து விட்டார்கள் என்கிறது நமக்கு தெரியுது இதுல நீங்க நீங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில பெயர்கள் நமக்கு குறிப்பிடக்கிறது லோத்தான் சோபால் சிபியோன் ஆனாகு இவர்கள்லாம் நீங்க நாலாகும புத்தகத்திலையும் ஒரு சில இடங்கள்ல நமக்கு பார்க்க முடியும் அப்போ இந்த ஏதோமியர்கள் இஸ்ரவேலர்களுக்கு முந்தியதாக ஒரு பண்டைய ஒரு நாகரிகத்தை அவர்கள் அடைந்து விட்டார்கள் அவர்கள் ஹோரைட்ஸ் ஹிட்டைட்ஸ் இவர்களிடம் வந்து ஒரு நாகரிக பரிமாற்றத்தை அவர்கள் கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய வம்சாவளியோடு அவர்கள் கலந்து விட்டார்கள் இப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா இவருடைய மூலத்தை சரியாக உங்களால பார்க்க முடியாது இந்த லிஸ்ட நீங்க படிக்க மேல வரும் பொழுது ஏசால ஆரம்பிச்சு வேறு ஜாதி கூட அப்படியே கலந்து முடிக்கும் பொழுது வேற ஜாதிகளாக மாறி இருப்பார்கள் அப்ப ஏதோ முயற்கள் நம்ம இப்ப சொல்லக்கூடியவர்கள் பாரம்பரியத்திலும் காணான் தேசத்துல இவர்கள் போயிருக்கிறதையும் அங்கு அவர்களுக்கு ஏசாவுக்கு ஒரு சில குழந்தைகள் பிறக்கிறதையும் நமக்கு இது சொல்றத நமக்கு பார்க்க முடிகின்றது அப்போ இஸ்ரவேலர்கள் காணான் தேசத்திற்கு போகிறதுக்கு முன்பதாக அதாவது இஸ்ரவேலர்கள் எகிப்து தேசத்துல இருக்கும் பொழுது ஏத ஏசா கொஞ்ச நாள் காணான் தேசத்துல இருக்கிறார் அப்ப நீங்க நல்லா யோசித்து பாருங்க முதல்ல இஸ்ர காணான் தேசத்தை விட்டு இவர்கள் வெளியே போனதுக்கு அப்புறமே இஸ்ரவேலர்கள் உள்ள வர்றதுக்கு முன்னாடியே ஆப்ரஹாமனுடைய ஒரு சந்ததியினர் ஏற்கனவே காணான் தேசத்துல தான் இருக்கிறாங்க ஏசாவனுடைய சந்ததியினர் ஆனா ஆண்டவருக்கு அவர்களை காணான் தேசத்துல வச்சு அவர்கள் மூலமா தன் சந்ததியை கொண்டு வருவதற்கு பிடிக்கல அப்படி பிடிக்காத அளவுக்கு நடந்துகிட்டது யாருன்னா ஏசா தான் நடந்துகிட்டார் ஏன் நடந்துக்கிறாரு பல ஜாதியினோட கலந்து எத அந்த பழக்க வழக்கங்கள் எல்லாம் ரொம்ப அப்படியே வந்து என்ன மிக்ஸ் ஆகுது இப்ப மிக்ஸ் ஆகும் பொழுது இப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆண்டவர் சொல்லுகின்ற அந்த வழிகள்ல இவர் நடக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலைக்கு போயிருக்கார் இவருடைய பின்பகுதியில நீங்க பார்க்கும் பொழுது இவருக்கு மனமாற்றம் அடைந்ததாக நமக்கு தெரியல ஒருவேளை அவர் யாக்கோபை ஏற்றுக்கொள்கின்றார் என்றாலும் அவருடைய சந்ததியினர் யாரும் பின்னாடி ஏற்றுக்கொள்ளல பின்னாடி யாருமே இஸ்ரவேலர்களுக்கு இஸ்ரவேலின் தெய்வத்தை அவர்கள் வணங்கலங்கிறதே ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் இன்னொன்னு இஸ்ரவேலின் தெய்வமாகிய இந்த எக்கோவா தெய்வம் அவர்களையும் போய் சந்தித்ததற்கான தரவுகள் வேதாகமத்தில் இருக்கு அவர்களுடைய இடங்கள்ல அவர்களுடைய தேசத்துல இஸ்ரவேலின் தேவம் எழுந்திருந்தார்னு இருக்குது ஆனா அவர்கள் அவரை பிடித்துக் கொள்ளல அவர்கள் வேறு ஒரு தெய்வத்தை வைத்திருந்தார்கள் அந்த தெய்வத்தை பத்தி நம்ம பின்னாடி படிக்க போறோம் அந்த தெய்வம் யாருன்னா மோவாபியர்களும் அந்த தெய்வத்தை வணங்குறாங்க அப்ப எப்படி நீங்க பாருங்க இவர்கள் தன் முற்பிதாக்களாகிய ஆபிரஹாம் சொன்ன தெய்வத்தை விட்டு அப்படியே போய் தன்னுடைய மற்ற ஜாதியினரோடு கலந்து அவர்கள் தெய்வத்தை வணங்க ஆரம்பித்து விட்டார்கள் தங்களுக்கான ஒரு வேறு தெய்வத்தை வைத்து விட்டார்கள் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட தெய்வங்களை அவர்கள் வைத்திருந்ததற்கான சான்றுகளை யார் சொல்றான்னா இந்த இறைமையா திருக்கதர்சி சொல்றார்கள் அப்ப இப்படி இவர்களுடைய பாவம் மிகவும் அதிகமாகி கொண்டே இருந்தது இவர்கள் வாழ்ந்த இளங்கள்ல ஏராளமான கால்நடைகள் அவர்களுக்கு இருந்துச்சு ஆனா இந்த இந்த கால்நடைகளுக்கு ஆக்சுவலா அவர்களுக்கான ஒரு இவர்கள் பெருசாகிட்டே வரும் பொழுது ஏன்னா நான் சொன்னேன் மெட்டீரியலிஸ்டிக்கா இவர்கள் பெரிய பிளஸ் பிளஸ்டா தான் இருந்தாங்க அப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இவர்கள் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்ப அவர்கள் என்ன பண்றாங்க முப்பத்தி ஆறு ஆறுல இருந்து ஏழு வரைக்கும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆடு மாடு காணா எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிட்டு காணான் தேசத்துல இருந்து அப்படியே தூக்கி கொண்டு அவர் வந்து வேற இடத்துக்கு அவர் போறத நமக்கு பார்க்க முடியுது இன்னும் நீங்க நீங்க பார்க்கும் பொழுது அவருடைய சம்பத்து மிகுதியா இருந்தது அவர் மிக பொருள் வாய்ந்தவர் மிகவும் என்னன்னா ஆஸ்தி படைத்தவர் ஏசாவை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம்னா ஏசா வந்து ஒரு மதிக்கத்தக்க ஒரு பணம் படைத்த சொசைட்டியில மதிப்பு மிக்க ஒரு மனிதராக தான் இருந்திருக்கிறது அப்ப சொசைட்டியில மதிப்பு மிக்க இருந்த மனிதருக்கும் ஆண்டவரிடத்தில் மதிப்பு மிக்க இருந்த மனிதனுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு ஆண்டவரிடத்தில் மதிப்பு மிக்க இருந்த மனிதன் ஒண்ணுமே இல்லாம 
ஆனா ஆண்ட வரை நீர் என்னை ஆசீர்வதிக்காவிட்டால் நான் உண்மை விட மாட்டேன் என்று சொல்லி அவரிடத்திலே பாதத்தை படுத்தி பிடித்து நின்ற ஒரு மனிதன் அவன்கிட்ட எதுவும் இல்லை ஆனா இந்த பக்கம் நீங்க பார்க்கும் பொழுது மிக ஆஸ்தி படைத்த அவருடைய சகோதரன் அவன் நல்ல சொஃபஸ்டிகேட்டட் லைஃப் யார் பார்த்தாலும் என்ன சொல்லுவாங்க ஏசாவே ஆண்டவர் ஆசீர்வதித்திருக்கிறார் அவங்க அப்பா அவனை ஆசீர்வதிக்கல ஆனா ஆண்டவர் ஆசீர்வதித்திருக்கிறார் ஆனால் அவனுக்கு உண்மையான ஆசீர்வாதம் இல்லை அந்த மெட்ரியலிஸ்டிக் பிளெஸ்ஸிங்ஸ் எல்லாம் அவனுக்கு உண்மையானதாக இல்லை ஏன்னா வேதாகமத்தை பின்னாடி நம்ம படிக்கும் பொழுது அது அவனுக்கு பிளெஸ்ஸிங்கா இல்லைன்னு நமக்கு தெரியுது இவர்கள் கோரைட் என்கின்ற குரூப் ட சண்டை போட்டு இந்த செய்யிர் தேசத்தை அவர்கள் பிடிக்கிறார்கள் ஆறாவது முப்பத்தி ஆறாவது அதிகாரம் ஆறு ஏழு வசனங்கள் நமக்கு தெரியுது இந்த அகல் வாராட்சி உடைய தரவுகள் நமக்கு எப்படி சொல்றதுன்னா நெல்சன் குளுக் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு மனிதர் ஒரு தகவல் என்ன கொடுக்கிறாருன்னா கிமு இருபத்தி மூன்றாவது நூற்றாண்டு முதல் இருபதாவது நூற்றாண்டு வரைக்கும் ஏதோகமிய குடிமை குடி குடிகள் மிகவும் நாகரிகமாக இருந்துச்சான் பத்தொன்பதாவது நூற்றாண்டு முதல் பதினாலாவது நூற்றாண்டு வரைக்கும் இவங்க பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் ஒரு சரிவை கண்டார்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அந்த சரிவுன்னா ஆக்சுவலா நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவர்கள் பெரிய கோட்டை குடியிருப்புகள் இதெல்லாம் கெட்டி வாழ்ந்து கொண்டு வந்தார்கள் அதுல ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு ஏமாற்றம் ஏன்னா பக்கத்துல போரிட்டு கொண்டிருக்கிறதால சண்டை கொண்டிருக்கிறார்கள் இயற்கை சீற்றங்களும் ஒரு காரணமாக இருந்திருக்கும் இதனால ஒரு பெரிய அழிவை இவர்கள் சந்திக்கிறார்கள் அப்ப இவர்கள் என்ன பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னா இவர்கள் மீண்டும் நகரங்களை எழுப்பாமல் ஒரு நொமாடிக் குரூப்பாக கொஞ்சம் மாற ஆரம்பிக்கிறார்கள் அப்ப பதினாலுனுடைய தொடக்கத்திலிருந்து பதிமூன்றாவது நூற்றாண்டு வரைக்கும் நீங்க ஏதோமியர்களை பார்த்தீங்கன்னா அவர்கள் அம்மோனியர்கள் மோவாபியர்கள் அமேரியர்கள் அவர்களுக்கு மத்தியில இவர்கள் என்ன பண்ணாங்க போய் வாழ்ந்து விவசாயத்தை அவர்கள் கொண்டு வந்து அவர்கள் ஒரு மறுமலர்ச்சியை கொண்டு வந்தார்கள் ஆனா இந்த டிரான்ஸ் ஜோர்டான் பகுதி வந்து ஒரு செழிப்பு மிக்க பகுதி இந்த பிராந்தியத்துல இவர்கள் வந்து ஒவ்வொரு இடத்தை ஆக்கிரமித்து அவர்கள் அந்த அந்த காலகட்டத்துல தெளிவாக எல்லை பிரிக்கப்படல அப்போ இவர்கள் என்ன பண்ணாங்க முக்கியமான நதிகளான இந்த செரேக் ரிவர் அர்னோன் என்று சொல்லக்கூடிய ரிவர் இதெல்லாம் அவர்கள் பிடித்துக் கொண்டார்கள் என்று நமக்கு சொல்லுகிறார்கள் கிமு பதிமூன்றாவது நூற்றாண்டுல இருந்து எட்டாவது நூற்றாண்டு வரைக்கும் வரும் பொழுது நீங்க பாத்தீங்கன்னா இவர்களுடைய செழிப்பு ஒரு வளர்ச்சிக்கு வருது அவர்கள் செழிப்பாக மாறுகிறாங்க ஏன்னா விவசாயத்துல ஆடு மாடுகள் வளர்க்கறதுல அவர்கள் ஒரு 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 ரீச் வராங்க இப்போ இந்த எட்டாவது நூற்றாண்டுக்கு அப்புறம் அவர்களுக்கு வீழ்ச்சி ஆரம்பமாகும் ஆறாவது நூற்றாண்டு வரும் பொழுது அவர்கள் பெருவாரியாக சரிவ ஆரம்பிக்கிறார்கள் இந்த வேதாகமத்தில் உள்ள இந்த ஏதோமியரின் வரலாறுக்கு நிறைய ஆதாரங்கள் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆனா வேதாகமம் இதை பாதுகாத்து வைத்திருக்கவில்லை என்றால் இவ்வளவு பெரிய ஒரு டாக்குமெண்ட் இவ்வளவு சீரியஸா சீரியலா ஏதோமியரை பற்றி வேற எங்கேயுமே நமக்கு கிடைக்கப்படல அப்ப பைபிள் தான் ஒரு பெரிய சோர்ஸ் ஆக இந்த ஏதோமியர்களை குறித்து நமக்கு இருக்கிறது இந்த ஏதோமியர்களை பற்றி நம்ம பார்க்க பார்க்கணும் அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா இவர்கள் இஸ்ரவேலின் வரலாற்றுடன் இணைக்கப்பட்டே பேசப்பட்டிருக்கிறார்கள் ரொம்ப பிரிச்சு பிரிச்சு எல்லாம் அவர்களை தனியாக இழுத்து பேசல நிறைய இடங்கள்ல அவர்கள் சேர்த்தே கூட சேர்த்து சேர்த்துதான் பேசப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை நமக்கு பார்க்க முடிகின்றது இன்னொரு இடத்துல நம்ம பார்க்கும் பொழுது தனியாக பிரித்தும் ஒரு சில இடங்கள்ல பேசப்பட்டிருக்கிறது இப்ப உபதியான ஒரு புத்தகம் இருக்குது ஆதி முப்பத்தி ஆறாவது அதிகாரம் வந்து ஒரு அதிகாரம் முழுசும் ஏசாவின் சந்தையினருக்கு ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்போ அப்படி தனியாக ஒரு சில விஷயங்கள் எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் பெருவாரியான இடங்கள்ல இஸ்ரவேலர்களோடு இணைத்து தான் அவர்கள் பேசப்பட்டிருக்கிறது இந்த ஏதோமினுடைய அரசாட்சியை பற்றி நமக்கு தெரிய வரக்கூடிய ஒரே தரவு இந்த ஆதி ஆகும் முப்பத்தி ஆறாவது அதிகாரம் தான் இன்னும் நீங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா இவர்கள் ஒரு காலகட்டத்திலிருந்து தாவீதின் காலகட்டம் வரைக்கும் ஒரு முக்கியமான ஒரு ஒரு விஷயத்த நமக்கு பார்க்க முடிகின்றது முப்பத்தி ஆறாவது அதிகாரத்துலதான் அந்த தரவுகள் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு எப்படி கொடுக்கப்பட்டிருக்குதுன்னா ராஜாக்கள் முதல்ல வர்றாங்க அப்புறம் பிரபுக்கள் வர்றாங்க ஆனா இந்த இந்த ஆர்டர் தளக்க மாத்தி இருந்திருக்க கூடும் இது பிரபுக்கள் முதலாவது ஆரம்பித்து பின்பு ராஜாக்களாக அவர்கள் மாறி இருக்க கூடும் இந்த பிரபுக்களின் காலம் மன்னர்களின் காலம்னு ரெண்டு பகுதியாக இந்த ஏதோமியர்களுடைய காலகட்டத்தையும் நம்மளால பிரிக்க முடியும் இந்த பிரபுக்களின் காலம் இல்லைன்னா அதாவது அதை எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா அத அலுஃபிம் என்று ஒரு வார்த்தையில சொல்கிறார்கள் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு தலைவர்களின் காலம் ஆயிரக்கணக்கான மக்களுக்கு ஒரு தலைவர் நம்ம வந்து நியாயாதிபதிகளின் காலம்னு சொல்றோம் இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு காலத்தை நமக்கு இங்க சொல்ல முடிகின்றது இந்த நியாயாதிபதிகளின் காலத்துல பதினோரு தலைவர்களை நமக்கு வேதாகமன் நமக்கு குறிப்பிடுகின்றது இது எங்க இருக்குது அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஆதியாகமத்தின் புத்தகம்
இருபத்தி ஐந்தாவது அதிகாரம் பதிமூன்றாவது வசனத்தில் இருந்து பதினைந்தாவது வசனம் வரைக்கும் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இன்னும் ஏராளமான தரவுகள் வெளியிருக்கக்கூடிய வேதாகமத்தில் வெளியிருக்கக்கூடிய தரவு தரவுகளையும் நமக்கு இதை போன்ற சம்பவங்கள் இருக்கிறதுன்னு சொல்லி நெல்சன் குளூக் என்று சொல்லக்கூடிய ஏதோமியர்களை ஆராய்ச்சி செய்த ஒரு ஆராய்ச்சியாளர் நமக்கு சொல்லுகின்றார் என்னாகமத்துல நீங்க பார்க்கும் பொழுது அதாவது கிமு பனிரெண்டாவது நூற்றாண்டுக்கு அவர்கள் நடுப்பகுதியில வரும் பொழுது அவர் அதாவது பதிமூன்றாவது நூற்றாண்டுலதான் இஸ்ரவேலர்கள் அங்க எகிப்துல இருந்து அவர்கள் வெளியேறுகிறார்கள் என்னாகமும் இருபதாவது அதிகாரத்திற்கு அவர்கள் வரும் பொழுது அவர்கள் காதேஷ் பர்னாயாங்கிற இடத்துல இருந்து பார்க்கும் பொழுது அங்கே ஏதோமின் ராஜா என்று குறிப்பிடுகிறார்கள் அப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஏதோமிலே ராஜாங்கம் அப்பமே ஆரம்பிச்சிட்டு அப்ப ஏதோ ஏதோமினுடைய ராஜா என்று அங்கே குறிப்பிடக்கூடிய ஒரு தரவுகளை நமக்கு பார்க்க முடிகின்றது ஆமா நீங்க வரிசையா பார்க்கும் பொழுது நாங்க எகிப்துக்கு வந்தோம் நெட்டு நாள் பயணம் செய்து வந்தோம் அப்படிங்கும் பொழுது இந்த இவர்கள் என்ன சொல்றாங்க ஏதோமின் ராஜா அவர்களை வழிவிடல என்று எழுதப்பட்டிருக்கு ஆனால் யாத்ராகமத்திற்கு நீங்க வரும் பொழுது நீங்க பாத்தீங்கன்னா யாத்ராகமத்துல ஏதோமிலே பிரபுக்கள் ஆட்சி செய்து வந்தார்கள் என்று சொல்லுவோம் யாத்ராகம் பதினைந்தாவது அதிகாரம் பதினைஞ்சாவது வருஷம் நமக்கு எப்படி சொல்லிட்டு பாருங்க ஏதோமிலே பிரபுக்கள் கலங்குவார்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மூவாவின் பராக்கிரமசாலிகள் நடுக்கம் பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்ப சம்வேர் இன் பிட்வீன் இதுக்கு ரெண்டுக்கு இடையில ஒரு இடத்துல நீங்க மீட் பண்ணும் பொழுது பிரபுக்களின் ஆட்சி அரசாட்சியாக மாற்றப்பட்டிருக்கிறது இந்த காலகட்டம் ஒரு பதிமூன்றாவது நூற்றாண்டாக இருந்திருக்கக்கூடும் இந்த இந்த இதை பற்றிய ஒரு ஒரு சில தரவுகளும் இந்த ராமசேஷ் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு இஜிப்டியன் கிங் பாதுகாத்து வைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு சில தரவுகள்ல அடங்கி இருக்கின்றது அவர்கள் அதை சொல்லும் பொழுது பிரபுக்கள் என்ற வார்த்தைக்கு ஒத்ததான ஒரு வார்த்தையை அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் ஏன் 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 அப்படி சொல்றாருன்னா இவர்கள் அப்போ வந்து ஒரு நொமாடிக் ட்ரைபா ஒரு பழங்குடி இனத்தவர்களாக வாழ்ந்து வந்திருக்கிறார்கள் ஒரு அரசாட்சிக்கு வரும் பொழுது அவர்கள் நாகரீக வளர்ச்சி அடைந்து அவர்கள் முதிர்ச்சி பெற்ற ஒரு ராஜாங்கமாக மாறிவிடுகிறார்கள் அப்பதான் ராஜா தோன்றுகிறார் அதற்கு முன்பதாக வரைக்கும் பழங்குடி இனத்தின் தலைவராக இருக்கின்ற ஒரு காலகட்டத்தை நமக்கு பார்க்க முடிகிறது ஏன்னா ராம்சேஷ் மன்னர் என்ன சொல்றாருன்னா அவருடைய தரவுகள்ல அவர் என்ன சொல்றாரு அவர் வந்து ஒரு நொமாடிக் ட்ரைப பிடிச்சதாகவும் அவருடைய தலைவர்களை அழித்தேன் அது எங்க நடக்குது சேயின் மலையில நடக்கிற போற பற்றி சொல்லுகிறது பேப்பரஸ் ஹாரிஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு டாக்குமெண்ட் இதை நமக்கு விளக்குகின்றது அவர்களை சிறைப்பிடித்து வந்ததாக சொல்லுகிறது அப்ப இந்த அரசாட்சியின் காலத்தை நம்ம கணித்து பார்க்கணும்னா ஆதியாக முப்பத்தி ஆறாவது அதிகாரத்துல இருந்து நம்ம பார்க்கும் பொழுது நமக்கு ஒரு விஷயம் நமக்கு இஸ்ரவேலர்கள் ரொம்ப பின்னாடிதான் அரசாட்சிக்கு வராங்க சவுல் தலைமையில் அரசாட்சி வரும் பொழுது இன்னும் ரொம்ப பின்னாடி நமக்கு போக வேண்டியது இருக்கு ஆனால் இவர்கள் ரொம்ப முன்னாடியே இவர்கள் ராஜாவின் ஆட்சிக்கு உட்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலைக்கு வந்துவிட்டார்கள் அப்படிங்கறது நமக்கு தெளிவாக நமக்கு தெரிகி தெரிகிறது இன்னும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இதை எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது ஒரு பட்டியல்ல கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ராஜாவா இருக்க முடியுமா பிரபுவாக இருக்க முடியுமா அப்படின்னா ஒவ்வொரு ராஜாவுக்கு பின்னாடியும் அவர்கள் ஒரு விஷயத்தை குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் எப்படின்னா அவருடைய அப்பா பேர் யார் என்று குறிப்பிட்டிருப்பார்கள் அவர் எந்த ஊர்காரர் என்று குறிப்பிட்டிருப்பார்கள் அவருடைய தாயார் யார் என்று சில இடங்களில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் சில இடங்கள்ல அவருடைய பிறந்த இதத்தை குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் அப்படி நீங்க பார்க்கும் பொழுது எட்டு மன்னர்களை அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் அங்கே ராஜா என்ற வார்த்தையிலே அவர்கள்ல நாலு பேருக்கு அவர்களுடைய தகப்பனாரின் பெயரை குறிப்பிடுகிறார்கள் இந்த எட்டு பேர்ல ஏழு பேருக்கு அவர்கள் பிறந்த ஊரை குறிப்பிடுகிறார்கள் இவர்களை குறித்து சில கருத்துக்களை சில நேரங்கள்ல குறிப்பிட்டிருப்பார்கள் அது வரலாற்று ரீதியான கருத்தாக இருக்கும் இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஆதாத் என்று ஒரு மன்னன் இருக்கின்றான் அவனை பற்றி வேதாகமும் அதிகமாக பேசுகின்றார் இந்த ஆதாத் என்ற மன்னனை பற்றி குறிப்பிடும் பொழுது அவர்கள் வந்து ஒரு சின்ன குறிப்பை அவர்கள் வந்து குறிப்பிடுகிறார்கள் என்ன சொல்றாருன்னா அவர் மீதியானியர்களை தோற்கடித்தவர் என்று குறிப்பிடுகிறார்கள் அப்ப இந்த ஆதார் மீதியானர்களை எப்ப தோற்கடிக்கிறார் இதை வச்சு நம்ம லிங்க் பண்ணி இந்த ஏதோமியர்களுடைய வரலாற்றை நம்மளால படிக்க முடிகின்றது இப்படிதான் பார்த்து சில விஷயங்களை நம்ம வேதாகமத்திற்கும் மற்ற டாக்குமெண்ட்டுக்கு இருக்கக்கூடியதை நமக்கு பார்க்க முடியும் ஆதாத்தை பத்தி நீங்க படிக்கணும்னா ஒன்று ராஜாக்களின் புத்தகம் பதினோராவது அதிகாரத்துக்கு நீங்க போனீங்கன்னா அங்க இருக்குது அங்க அவர் ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு பாருங்க கர்த்தர் ஏதோமியனாகிய ஆதாத் என்னும் ஒரு விரோதியை சாலமோனுக்கு எழுப்பினார் என்று சொல்லுகிறார் அவன் என்ன பண்றான் அவன் ஏதோமின் ராஜ குலத்தவன் என்று சொல்லுகிறார்கள் இப்ப நமக்கு ஒரு 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 விஷயத்த ஒரு இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இன்னொரு இடத்துல வேதாக்கும் தெளிவாக சொல்லும் பொழுது சர்டிஃபை பண்ணிட்டேன் அப்போ இவர் ஒரு ராஜா என்று நமக்கு தெரிய வருகிறது இந்த சந்ததியில கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற அப்ப அந்த எட்டு பேரும் ராஜாவாக இருக்கி
ஒரு ராஜா இருந்திருப்பாரு இவங்களுக்குள்ளே ஒரு ராஜா அவனை கொண்டிருப்பார் அவர் ராஜாவாக மாறிடுவார் அப்படி ஒரு ஒரு கிளாஷ் மிகுந்த ஒரு ஒரு கூட்டமாக தான் இவர்கள் வாழ்ந்து வந்திருக்கிறார்கள் சுத்தி இருக்கக்கூடிய மக்களோடு பகை தனக்குள்ளாகவும் ஒரு பகை இருக்கிறதை நமக்கு பார்க்க முடிகின்றது இன்னொரு விஷயம் சொல்லணும்னா இவர்களுக்கு மத்தியில நிறைய அறிஞர்கள் இருந்தார்கள் என்று நமக்கு தெரிய வருகிறது நீங்க அஹ் இறைமையா சொல்றாரு உம் இவர்களுடைய அறிஞர்கள் எங்கே அப்படிங்கிறார் ஞானிகள் எங்கே ஏதோ மின் ஞானிகள் எங்கே அப்படின்னு கேட்கிறார் ஒபதியாலே இருக்கிறது ஏதோ மின் ஞானிகள் எங்கே என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு ஒரு வேர்டு நமக்கு ஒரு வசனத்திலே காணப்படுகின்றது அப்போ இப்படியாக ஏதோ மில்ல ராஜாக்கள் இருக்கிறார்கள் பிரபுக்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் அங்கு ஞானிகளும் இருந்திருக்கிறார்கள் எதற்காக ஞானிகள்னா அவர்கள் ஆலோசனை கொடுத்திருப்பார்கள் இப்ப ஆண்டவர் வந்து இஸ்ரவேல்ல ராஜாங்கத்தை அமைக்கும் பொழுது தீர்க்க தரிசிகளையும் வைத்தார் ஏன்னா தான் அவர்களுக்கு ஞானத்தை கொடுத்து அவர்கள் வாயில் இருந்து ஆண்டவருடைய வார்த்தையை கொடுத்து இந்த ராஜா ஒருவேளை தப்பா செஞ்சானோ அங்கு அவர்களை வழி நடத்துவதற்கு ஒரு விஷயத்தை செய்வதற்காக இப்படியாக இவர்களுக்கும் இங்கே ஒரு ஞானிகள் இருந்திருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையை நமக்கு பார்க்க முடிகின்றது இந்த மன்னர்களுடைய இல்லைன்னா இந்த பிரபுக்களுடைய காலகட்டத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா இவர்களுடைய எல்லை விரிவாக்கம் பெற்றது இவர்கள் வளர ஆரம்பித்தார்கள் என்று நமக்கு தெரிகிறது ஆனால் சவுல் என்கின்ற ராஜா வரும் பொழுது சவுலனுடைய ஒடுக்கப்பட்ட பட்டியல்ல இதை ஏதோ முன் இடம் பெறுகிறது சாமுவேல் ஒன்று சாமுவேல் புத்தகத்துல பதினாலாவது அதிகாரம் நாற்பத்தி ஏழாவது வருஷம் நீங்க பார்க்கும் பொழுது சவுல் இஸ்ரேலை ஆதரிக்கிற ராஜ்ய பாரத்தை பெற்றுக்கொண்டு சுற்றிலும் இருக்கிற தன்னுடைய எல்லா சத்துருக்களும் ஆகிய மோவாபியர் அம்மோன் புத்திரர் ஏதோமியர் இவர்கள் எல்லாம் அவர்கள் வந்து அடக்கினான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இதை குறித்துதான் எண்பத்தி மூன்றாவது சங்கீதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த எண்பத்தி மூன்றாவது சங்கீதத்தை நீங்க வாசித்து பார்க்கும் பொழுது ஏதோமின் கூட்டத்தார் மோவாபியின் கூட்டத்தார இதெல்லாம் பத்தி சொல்லும் பொழுது இந்த ஏதோமின் கூட்டத்தாரை குறித்து ஆண்டவர் சொல்லும் பொழுது ரொம்ப கோபத்தோடு சொல்லுகிறதை நமக்கு பார்க்க முடிகின்றது அப்போ இந்த மாதிரி ஆண்டவர் இவர்களை வெறுத்து சவுலினுடைய கையில அவர்களை ஒப்பு கொடுத்ததை நமக்கு பார்க்க முடிகின்றது அஹ் ஓரேபுக்கும் சேபுக்கும் அவருடைய பிரபுக்களுக்கும் சேபா அதாவது சேபாவுக்கும் சல்முனாவுக்கும் சமனாகும் என்று சொல்லி இந்த சங்கீதம் அவர்களுடைய வீழ்ச்சியை குறித்து நமக்கு சொல்லுகிறதை நமக்கு பார்க்க முடிகின்றது இந்த பட்டியல்ல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா ஏதோ மின் ராஜாங்கம் எப்படி உருவாகி அது எப்படி நடந்து கொண்டிருந்தது ஒரு காலத்தில் அந்த வீழ்ச்சி நம்ம சொல்லக்கூடிய வீழ்ச்சி சவுலனுடைய காலகட்டத்திலே அது மிக பெரியதாக தெரிகிறதை நமக்கு பார்க்க முடிகின்றது ஆனால் தாவிதனுடைய காலம் வரும் பொழுது தாவிதால் இன்னும் அதிகமாக இவர்கள் அடக்கப்படுவதை நமக்கு பார்க்க முடிகின்றது நான் கொஞ்ச நேரத்துல நான் முடித்து விடுகிறேன் இந்த சாமுவேலின் காலம் ஆஹ் காலகட்டம் வரைக்கும் இவர்கள் தலையெடுக்கல ஆனால் அதாவது சாமுவேல் வந்து சவுலை அவர் பண்றாரு தாவீதை அவர் பண்றாரு தாவி அபிஷேகம் பண்றாரு தாவீதினுடைய காலகட்டத்துல போர் வீரனாக தாவித்து இருக்கிறார் ஆனா சாலமோனுடைய காலகட்டம் வரும் பொழுது மறுபடியும் இவர்கள் ஏறுறத பார்க்க முடியுது அதான் அந்த ஆதாத் என்கின்ற மன்னனை நம்ம ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் இந்த ஒன்று ராஜாக்களின் புத்தகத்துல அப்ப இது தாவீது என்ன பண்றாருன்னா உப்பு பள்ளத்தாக்குல இவர்களை தோற்கடித்து ஏதோமை கைப்பற்றி அவர் விட்டார் என்று சொல்லி நமக்கு வேதாகமம் சொல்லுகிறது ரெண்டு சாமியல் புத்தகம் எட்டாவது அதிகாரம் பதிமூன்றாவது வசனம் நமக்கு சொல்லுது அதுல ஒரு குறிப்பு சொல்ல வருது என்னன்னா பதினெட்டாயிரம் ஏதோமியர்களை அவர் கொன்றார் அப்படின்னு சொல்லி அதுல எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு ஒரு போட்டி மாதிரி இதுல இவருடைய ரெண்டு படைத்தலைவர்கள் இந்த படைத்தலைவர்கள்ல யோவாப் தன்னுடைய வெற்றியை காண்பிக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே அவர்களை மிகவும் கொடுமைப்படுத்தி கொண்டதாக இங்கே நமக்கு பார்க்க முடிகின்றது ஒன்று நாளாக புத்தகம் பதினெட்டாவது அதிகாரம் பன்னெண்டாவது வசனங்கள்ல இதுலதான் நமக்கு பார்க்கணும் தட்டு முட்டுகள் எல்லாம் இந்த ஏதோமியர் மூவாபியர்கள் இது எல்லாத்தையும் எடுத்து அவர்கள் என்ன பண்றாங்க வெள்ளி முதலான எல்லா பொருட்களையும் எடுத்து அவர்கள் வைத்துக் கொண்டு இந்த செரியாவின் குமாரனாக அபிசாய் உப்பு பள்ளத்தாக்கிலே பதினெண்ணாயிரம் ஏதோமியரை முறியடித்தார் என்று நமக்கு சொல்லப்படு சொல்லப்படுகின்றது ஆஹ் இது எதுக்குன்னா இது ஒரு கான்ஃபிளிக்ட் மாதிரி அபிசாய்க்கும் அங்கு இருக்கக்கூடிய யோபாபுக்கும் யார் பெரியவர்கள் என்பது போல இவர்கள் தனியாக போய் ஒரு இடத்தை பிடித்து விட்டு அவர்கள் செய்யறத நமக்கு பார்க்க முடிகிறது இன்னொரு இடத்துல இதே மாதிரி இந்த ஏதோமியர்களை பிடித்து வைத்து விட்டு அங்கே நீங்க பாத்தீங்கன்னா யோபாப் என்ன செய்யறாருன்னா நீங்க வந்து இந்த மக்களை வென்றது போல இவர்களை வென்று விட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி தாவிதுக்கு சொல்லி அனுப்புறத நமக்கு பார்க்க முடிகின்றது அப்ப தாவிது ஆக்சுவலா என்ன பண்றாரு இங்க இருந்து போய் தான் போய் கொன்றது போல கொண்டுட்டு அவர் வர்றத நமக்கு பார்க்க முடிகின்றது யோவாப் என்ன சொல்றான் நானா கொண்டேன்னு தெரிஞ்சுச்சுன்னா எனக்கு புகழ் வந்துடும் நீயே வந்து அஹ் நீ கொன்
அப்படிலாம் இவர்கள் போட்டி போட்டு இந்த ஏதோமியர்களே ஒருவர் ஒடுக்கினாங்க சங்கீதம் அறுபதுல நம்ம பார்க்கும் பொழுது யோவாப் இந்த ஏதோமை தோற்கடிக்கின்ற சம்பவத்தை நமக்கு பார்க்க முடிகின்றது அங்கதான் ஆக்சுவலா நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஆண்டவர் அவர்களை பற்றி ரொம்ப அவர்களுடைய எப்படி எல்லாம் அவர்களை அழிக்க போகின்றேன் என்று சொல்லி அவர்களை சொல்றத நமக்கு பார்க்க முடிகின்றது அதுல ஒரு வார்த்தை குறிப்பிடுகின்றார் ஏதோமின் மேல் என் பாத ரட்சி எரிந்து போடுவேங்கிறார் எட்டாவது வசனம் மோவாப் என் பாத பாத்திரம் ஏதோமின் மேல் என் பாத ரட்சியை எரிந்து போடுவேன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் லிட்டரலா நீங்க பாத்தீங்கன்னா நான் என்னுடைய செருப்ப களத்தி ஏதோமை அடிப்பேன் அப்படின்னு சொல்றார் செருப்ப எரிஞ்சிடுவேன் அவன் மேல அப்படின்னு சொல்றார் அந்த மாதிரி ஆண்டவர் திட்டுகின்ற ஒரு ஒரு கூட்ட மக்களாக அவர்கள் இருந்திருக்கிறத நமக்கு பார்க்க முடிகின்றது நீங்க இன்னும் நீங்க பார்க்கும் பொழுது இந்த யோவாப் என்ன பண்றாரு நண்டு சாமியின் புத்தகம் பன்னிரெண்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஆறுல இருந்து முப்பத்தி ஒன்னு வரைக்கும் நீங்க பார்க்கும் பொழுது யோவாப் இந்த அம்மோன் புத்திரர் இவர்கள் எல்லாம் பிடிக்கும் பொழுது மறுபடியும் இவர்களை வந்து இவர்களை இந்த ரப்பா என்ற பட்டணத்துல யுத்தம் பண்ணும் பொழுது ஏதோமியர்களை அவர்கள் கைப்பற்றுகிறதை நமக்கு பார்க்க முடிகின்றது இது ஒரு கடி கடினமான ஒரு ஒரு காலகட்டமாக ஏதோமியர்களுக்கு இருந்திருக்கு இவர்கள் தோல்வியை சந்தித்திருக்கிறார்கள் இந்த தோல்வியை சந்தித்திருக்கிறதை வேதாகமும் நமக்கு தெளிவாக காண்பிக்கின்றது ஆனால் ஒன்று ராஜாக்களின் புத்தகத்துல நீங்க பதினோராவது அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனம் பதினாறாவது வசனத்திற்கு நீங்கள் வரும் பொழுது இந்த யோவா என்ன பண்றாரு இவர்களை கொடுமைப்படுத்துறத பார்க்க முடியும் என்ன பண்றாரு ஒவ்வொரு ஆணையும் அவர் துண்டித்து அவர்களை ஆறு மாசம் அங்கிருந்து அவர்களை மலையில் இருந்து தள்ளி விட்டு அவர்களை கொலை பண்றத பார்க்க முடிகின்றது அதுக்கு முன்பதாக தான் நீங்க நீங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு சாமியல் புத்தகம் எட்டாவது அதிகாரம் பதினாலாவது வசனம் நமக்கு சொன்னச்சு அங்கே தானயங்களை ஏற்கனவே யா தாவிது வைத்து விட்டார் தானயத்தை அங்கே ஒரு மில்டரி செட்டில்மெண்டையே ஏதோம்ல தாவிது வைத்திருந்ததை நமக்கு பார்க்க முடிகின்றது இப்படி ஏதோமியர்கள் இந்த இஸ்ரவேலர்களால் ஒரு காலகட்டத்திலே அவர்கள் கொடுமைப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் இந்த ஏதோமில் இருக்கக்கூடிய பட்டணங்கள் எல்லாம் மிகப்பெரிய பட்டணங்கள் வர்த்தக ரீதியாக வளர்ந்த பட்டணங்கள் இதுல குறிப்பாக கடல்சார் வர்த்தகத்திலே இந்த எசியான் கெபேர் என்று சொல்லக்கூடிய பட்டணம் மிகவும் வளர்ச்சி அடைந்து காணப்பட்டது இதுக்கு போகக்கூடிய பாதையை கிங்ஸ் ஹைவே என்று சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு பிரசித்தி பெற்ற ஒரு பட்டணமாக அது காணப்பட்டது இந்த பட்டணத்துல நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஏதோமியர்களினுடைய முடியாட்சி நடந்திருக்கிறது என்று சொல்லி இந்த வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் இதை சொல்றாங்க இந்த ஏதோமியர்கள் ஆக்சுவலா என்ன பண்றாங்க இவர்கள் எகிப்திற்கு ஒரு காலகட்டத்துல தப்பி போய் விடுகிறார் அவர்களுடைய வீழ்ச்சி இந்த யோவாபனுடைய வீழ்ச்சி அடைந்த பிற்பாடு இந்த ஆதாத் என்கின்ற அந்த சிறுவனாய் இருக்கக்கூடிய இந்த ராஜா இந்த இந்த ஆதாத் என்ன பண்றான் அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா அரசியல் உதவிகளை எகிப்துல இருந்து பெறுகின்றான் திருப்பி தாபீதினுடைய மாகாணத்திற்கு அதாவது இந்த ஏதோம் ஏற்கனவே இருந்த மாகாணத்திற்கு அவர் திரும்புகின்றார் ரெண்டு ராஜாக்களின் புத்தகம் பதினோராவது அதிகாரத்துல இது இந்த காலகட்டத்துல சாலமோனுடைய வீழ்ச்சியின் காலகட்டமாக இருக்கிறது அதாவது சாலமோன் ஆட்சி நல்ல ஆட்சி புரிந்து இப்ப மோசமான சாலமோனாக மாறிவிட்டார் அப்ப அந்த மோசமான சாலமோனாக இருக்கக்கூடியது ஆண்டவர் இந்த ஆதாரத்தை கொண்டு சாலமோனை தண்டிக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டமாக இது இருக்கிறத நமக்கு பார்க்க முடிகின்றது இந்த இந்த பகுதியை நம்ம படிக்கிறது இதை ஏற்றுக்கொள்வது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தாலும் இது நடந்த ஒரு சம்பவத்தை நமக்கு சொல்லுகிறது நம்ம இதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில விஷயங்களை மட்டும் நம்ம பார்ப்போம் இன்னும் ஒரு நான் ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் மட்டும் அதை பத்தி பேசுறேன் ஏன்னா அதுக்கு அதோட நான் நிப்பாட்டிக்கிறேன் பாதியிலே நான் நிப்பாட்டிடுவேன் இந்த யோசபாத்துல இருந்து ஆகாஷ் வரைக்கும் ஒரு 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 கூட்டம் அந்த ஆகாஷ் இந்த யோசபாத்ங்கிறது இந்த சாலமோனுக்கு பிற்பாடு வந்த ஒரு நல்ல ராஜா ஆகாஷ் என்பது அவர்களுக்கு பிற்பாடு வந்த ஒரு மோசமான ராஜா இவர்கள் வரைக்கும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த ஏதோமியர்கள் ஒரு ஒரு கூட்டம் ஒரு ஒரு விதமான ஒரு 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 கட்டமைப்புக்குள்ள வாழ்ந்திருப்பார் இந்த சாலமோனுடைய ஆட்சியினுடைய முடிவுல இருந்து இந்த யோசபாத்தினுடைய காலகட்டம் வரைக்கும் இவர்கள் என்ன செஞ்சாங்கிறது நமக்கு தெரியல வேதாகமத்துல அதை பற்றிய எந்த தரவுகளும் நமக்கு அதிகமாக இல்லை ஆனால் நீங்க ரெண்டு நாளாக புத்தகம் பதினேழாவது அதிகாரம் பதினோராவது வசனத்துல நீங்க பார்க்கும் பொழுது இந்த யோசபாத் ஆக்சுவலா நீங்க பாத்தீங்கன்னா இவர்கள் வந்து நிறைய அந்த எசியான் கபார் என்கின்ற இடத்திற்கு இவர்கள் போய் வணிபத்தை செய்வதற்கு இவர்கள் ட்ரை பண்ணும் பொழுது அங்கே இவர்களோடு ஒரு வர்த்தகத்திற்கு ரீதியான அவர்களுக்கு ஒரு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் வர்றத நமக்கு பார்க்க முடிகின்றது இந்த ஒன்று ரெண்டு ராஜாக்களின் புத்தகம் இருபத்தி ரெண்டாவது அதிகாரத்துல நீங்க அதை திருப்பி நீங்க பார்க்கலாம் அப்ப என்ன சொல்லுதுன்னா வேதாகமும் ஏதோமிலே ராஜா இல்லைங்கிறது பிரதி ராஜா ஒருவன் இருந்தான் அப்படிங்கிறது அதாவது ஒரு சப் கிங் மாதிரி அதாவது இவர்களை யார் கட்டுப்படுத்தி வைத்திருக்கிறார்களோ அவர்கள் ஒரு பப்பட் கி
இந்த ஏதோம் ஆக்சுவலா நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த காலகட்டத்துல கைப்பட்டப்பட்டிருக்கலாம் என்று சொல்லி வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் சொல்கிறார்கள் ஆனா இங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா இவர்களுக்கு ஒரு துணை ராஜா தான் இருந்திருக்கிறான் என்பதுதான் இதற்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு காரணமாக இருக்கிறது ஏன்னா ஒரு ராஜா இல்லை அந்த தாபீதினுடைய காலகட்டத்துக்கு அப்புறம் சாலமோனுடைய காலகட்டத்துல ஆதாத் எலுமனத்துக்கு பிற்பாடு யோசபாத்தின் காலகட்டம் வரைக்கு இவர்கள் தலையெடுக்கவே இல்லை இவர்களுக்கு மிகப்பெரிய அளவுக்கு எந்த த்ரெட் இல்லை ஆனா யோசாபாத்தினுடைய சந்ததியில வர்ற யோராம் என்கின்ற அதுக்கு அடுத்த வருகின்ற மன்னனுடைய காலகட்டத்துல மோவாபியர்கள் ஆக்சுவலா என்ன பண்றாங்க அவர்கள் ஒரு ராஜாங்கத்தை மறுபடி புதுப்பிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அவர்களுக்கு வளர்ச்சி மறுபடி ஏற்படுகிறது அவர்கள் யோராமை அடிக்கிறதை நமக்கு பார்க்க முடிகின்றது அப்ப இந்த யோராம் வந்து இந்த 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 ஏதோமியர்களால் மறுபடியும் ஒருபடி ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு சண்டை சச்சரவுக்கும் ஒரு பாதி ஒரு பாதிப்புக்கும் உட்படுகின்ற ஒரு சூழ்நிலையை நமக்கு பார்க்க முடிகின்றது சோ ஏதோமுடைய வனாந்திரத்திலே அவன் கடந்து செல்லும் பொழுது சில காரியங்கள் நடந்ததாக இரண்டு ராஜாக்களின் புத்தகம் மூன்றாவது அதிகாரம் ஆறுல இருந்து ஒன்பது வசனங்கள் நமக்கு தெரிக்கிறதை நமக்கு பார்க்க முடிகின்றது அப்ப யோதாமின் ராஜாவும் சேர்ந்து போனான் என்று சொல்லி ஒன்பதாவது வசனம் நமக்கு சொல்கிறது இஸ்ரேலின் ராஜா யூதாவின் ராஜா ஏதோமின் ராஜா சேர்ந்து போனான் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு பார்க்க முடிகின்றது ஆனா பின்னாடி என்ன ஆகுது அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த ஏதோமின் ராஜா இந்த இஸ்ரேலின் ராஜாவோடும் இந்த யூதாவின் ராஜாவோடும் சேர்ந்து போனதுனால மோவாப் ராஜாவுக்கு கோபமாகிறது அதனால இந்த ஏதோமின் ராஜா எதிராக அவர் வருகிறதை பார்க்க முடிகிறது ரெண்டு ராஜாக்களின் புத்தகம் மூன்றாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு நம்ம பார்க்கும் பொழுது இது நமக்கு தெளிவாக தெரிகிறது ஆனால் இப்படி நடக்கக்கூடிய இந்த காலகட்டத்துல இந்த இஸ்ரேலின் ராஜாவுக்கு இந்த ஏதோமின் ராஜாவுக்கு மேல ஒரு கோபம் வந்துருது அந்த போர்ல ஒரு கோபம் ஏற்படுகிறதை நமக்கு பார்க்க முடிகின்றது இப்படியாக இந்த இந்த போர் அவர்களுக்கு ஒரு தோல்வியை கொண்டு வருகிறதை நமக்கு பார்க்க முடிகின்றது இந்த அண்ணா அந்த காலகட்டத்துல ஏ யூதாவினுடைய கையின் கீழ் இருந்த இந்த ஏதோமியர்கள் என்ன பண்றாங்கன்னா கழகம் செய்ய ஆரம்பிக்கிறார்கள் கழகம் செய்ய ஆரம்பிக்கிறார்கள்னா அவர்கள் வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ண ஆரம்பிச்சு தனக்கு ஒரு தனி பட்டணம் வேணும் என்று சொல்லி அவர்கள் கழகம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறார்கள் அந்த பட்டணத்துல இருந்த லிப்னா என்று சொல்லக்கூடிய பட்டணத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களும் சேர்ந்து அவர்களோடு சேர்ந்து கழகம் பண்றதை நமக்கு பார்க்க முடிகின்றது இந்த யோராம் என்கின்ற இந்த மண்ணுடைய ஆட்சி காலத்துல தான் இவர்கள் மறுபடியும் ஒரு ராஜாவை ஏற்படுத்தி கொண்டு தனக்கென்று அவர்கள் மறுபடியும் ஒரு தலையை உயர்த்தி அவர்கள் கழகம் செய்து அவர்கள் மறுபடி அவர்கள் ஒரு ராஜாங்கத்தை ஏற்படுத்துகிறத நமக்கு பார்க்க முடிகின்றது ஒன்று ரெண்டு ராஜாக்கள் பதினாலாவது அதிகாரம் வரும் பொழுது இது நமக்கு தெரியுது இப்ப என்ன பண்றாங்க பாருங்க தாவீது இவர்களை ஒடுக்கி வைத்தான் சாலமோன் கொஞ்சம் அவர்களுக்கு அவர்களுடைய காலகட்டத்துல தலையெடுக்கிறார்கள் ஆனால் யோசபாத்தின் காலம் வரைக்கும் அவர்களால் எழும்பி வரவே முடியவில்லை ஏரோமி அந்த யோராமினுடைய காலகட்டம் வரும் பொழுது அவர்கள் எ எழுந்து வருவதை நமக்கு பார்க்க முடிகின்றது அதற்கு பின்பாக வரக்கூடிய ராஜாக்களினுடைய காலகட்டத்துல இந்த ஏதோம் ஒரு மிகப்பெரிய டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகவே இந்த இஸ்ரவேலர்களுக்கு இருக்கிறதை நமக்கு பார்க்க முடிகின்றது என்ன நடக்குது அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த அமசியா என்று சொல்லக்கூடிய இந்த இந்த ஒரு ராஜா வருகின்றார் இந்த அமசியா என்கின்ற ராஜா நீங்க பாத்தீங்கன்னா உசியா என்கின்ற ராஜா தான் அமசியா என்கின்ற ராஜா நம்ம ஏற்கனவே போனதுலயே சொன்னோம் இந்த அமசியா என்கின்ற ராஜா ஆயிரம் பேரை அவன் கொள்கின்றான் இந்த ஏதோமியர்கள்ல இந்த ஜனங்களை இவன் என்ன பண்றான் அப்படின்னா மறுபடி ஒரு முறை யோவா கொன்றது போல இவன் ஒரு முறை அவன் கொள்வதை நமக்கு பார்க்க முடிகின்றது அப்ப இந்த ஒரு காலகட்டம் வரும் பொழுது இன்னும் கழகம் கூடுகிறது ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் ஏற்படுகிறதை நமக்கு பார்க்க முடிகின்றது இவர்கள் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த காலகட்டத்துல யூதாவிலையும் எல்லா வருகின்ற ராஜாக்கள் எல்லாம் மோசமான ஒரு ராஜாக்களாக காணப்படுகின்றார்கள் அந்த மோசமான ராஜாக்கள் உருவாகின்ற காரணத்தினால இவர்களால சரியான ராஜாங்கம் தங்களையே பண்ண முடியல இந்த ஏதோமியர்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விடுதலையாகி இவர்களுக்கு ஒரு சர்ச்சையை ஏற்படுத்துகிறதை பலத்து ஒரு காணப்படுகிறதை நமக்கு பார பார்க்க முடிகின்றது இந்த ஆனா இந்த மக்கள் என்ன பண்றாங்க ஒரு சில இடங்களை விட்டு கொடுக்காமல் வைத்திருக்கிறார்கள் ரெண்டு ராஜாக்களின் புத்தகம் பதினாலு இருபத்தி ரெண்டு சொல்லுது ஏலாத் என்கின்ற பகுதியை அவர்கள் பிடித்து வைத்திருக்கிறார்கள் என்று அப்ப ஏலாத் என்பது ஒரு ஏதோமிய பகுதியாக காணப்படுகின்றது இந்த உசியா ராஜா என்னுடைய காலகட்டத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா அப்படியாக அவர்கள் இந்த ஏதோமியர்களுக்கு எதிர்த்து அவர்கள் போர் செய்து ஏழாத்து வரைக்கும் வந்து அதை பிடித்துக் கொள்வதை நமக்கு பார்க்க முடிகின்றது நீங்க இந்த காலகட்டங்கள் எல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இஸ்ரவேலர்கள் ரொம்ப அதாவது யூத மக்கள் ரொம்ப கஷ்டப்படுகின்றதை நமக்கு பார்க்க முடியும் இவங்க என்ன பண்றாங்க சீரியர்கள் வந்து ஒரு காலகட்டத்துல இந்த ஏலா
இந்த யூதர்கள் தான் போய் திகுலாத் பிளேசர் என்று சொல்லக்கூடிய அசிரிய ராஜாவின் இடத்துல அவர்கள் போய் கேட்கிறாங்க இந்த ஆகாசனுடைய தலைமையில ஆகாஷ் ராஜா இருக்கும் பொழுது அவர்கள் என்ன பண்றாங்க போய் திகுலாத் பிளேசரை கூப்பிட்டு எங்களுக்கு இவர்கள் எதிர்த்து வருகிறார்கள் இவங்களை நீங்க தட்டி வைங்கன்னு சொல்றாங்க திகுலாத் பிளேசர் இந்த சீரியர்களை அவர்கள் ஒடுக்கி வைக்கின்றார் இந்த காலகட்டத்துல இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த ஏதோமியர்கள் இந்த இந்த யூதாவை அப்படியே அவர்கள் விட்டு விலகி போனது மாத்திரம் இல்லாமல் யூதாவை பிடிக்கிறதுக்கு அவர்கள் ட்ரை பண்றதை நமக்கு பார்க்க முடிகின்றது ஏன்னா ரெண்டு நாளாக மற்றும் புத்தகம் இருபத்தி ஆ எட்டாவது அதிகாரம் பதினேழாவது வசனம் நமக்கு என்ன சொல்லுது அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவர்கள் ஏதோ ஏதோமியர்கள் வந்து யூதா மக்களோட சண்டை போட்டு அங்கே அவர்கள் சிலரை சிறைபிடித்து கொண்டு செல்வதை நமக்கு பார்க்க முடிகின்றது பிற்காலத்துல எசேக்கியாவினுடைய ஆட்சி காலத்துலதான் இந்த ஏதோ மீது இருக்கக்கூடிய அந்த மேலா இந்த மேலாக்கத்தை மறுபடி ஒரு முறை யூதாக்களால் புதுப்பிக்க முடிஞ்சிச்சு இது வரைக்கும் நம்ம இருக்கக்கூடிய ஹிஸ்டரிய நம்ம பார்த்திருக்கோம் இசேக்கியாவின் காலகட்டத்துக்கு அப்புறம் இருக்கக்கூடிய ஹிஸ்டரிய நம்ம அடுத்தது நம்ம பார்ப்போம் ஏன்னா இவர்களுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த ஹிஸ்டரியில ஒரு சில விஷயங்கள் நமக்கு தெளிவாக தெரிஞ்சிச்சுன்னா நம்ம அந்த புத்தகத்தை அதாவது நம்ம சொல்லப்படுகின்ற ஆஹ் இந்த அஹ் ஒபதியா என்கின்ற புத்தகத்தை நமக்கு படிக்கிறதுக்கு நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இப்ப இன்னைக்கு வரைக்கும் நம்ம பார்த்திருக்கிறது ஒரு பாதி தான் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ஒரு காலகட்டத்துல அவங்க வந்தாங்க ராஜாக்களாக இருந்தாங்க ஏசா இப்படி தப்பு பண்ணாரு ஆஹ் இவர்கள் வந்து கீ பாயிண்ட்ஸ மட்டும் புரிஞ்சுக்கோங்க தாவிதனால் ஒடுக்கப்பட்டார்கள் சாலமோனால் அவர்கள் ஒடுக்கப்பட்டிருந்தார்கள் பின்பு சாலமோன் காலகட்டத்துல ஆதாத் என்கின்ற மன்னன் மூலமாக மேல ஏறினாங்க அப்புறம் யோசபாத் காலகட்டம் வரைக்கு அவர்கள் தலையெடுக்க முடியல அதுக்கப்புறம் அவர்கள் வரக்கூடிய மன்னர்கள் சரியில்லை அதனால அவர்கள் கழகம் பண்ண ஆரம்பித்தார்கள் ஒரு காலகட்டத்துல ரேட் சீன் என்று சொல்லக்கூடிய சீரியாவின் ராஜாவின் துணை கொண்டு யூதாவை எதிர்க்க ஆரம்பித்தார்கள் அப்பொழுது ஆகாசன் என்று சொல்லக்கூடிய யூதாவினுடைய ராஜா அசீரிய ராஜாவாகிய திகுலாத் பிளேசரை போய் கூட்டிட்டு வந்து இந்த ரேட் சீனை அவர் ஸ்டாப் பண்ணி அதனால இவர்களையும் ஸ்டாப் பண்றான் ஆனா பின்னாடி இருக்கக்கூடிய ராஜாக்களுடைய காலகட்டத்துல இந்த ஏதோமியர்கள் இஸ்ரவேலர்களை அதாவது யூதர்களை காட்டிலும் பெரிதாக வந்து அவர்களை பிடிக்கக்கூடிய ஒரு லெவலுக்கு அவர்கள் மாறி விடுகிறார்கள் அது காரணம் அவர்கள் பண்ண ட்ரேடு அது ஒரு கிங்ஸ் வே அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ட்ரேட அவர்கள் மெட்டீரியலிஸ்டிக்கா அதிகமாகிறாங்க இதுக்கு பின்னாடி வரக்கூடிய ஹிஸ்டரி எசைக்கியா காலகட்டத்திலிருந்து அடுத்த கிளாஸ்ல நம்ம பார்ப்போம் என்னுடைய தொடர்ச்சியை நம்ம பார்க்கலாம்